ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மாஷா டிசைன்ஸ் பிஸ்கட் கூட ஏற்கனவே கிராஸ் கட்டில் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் இந்த கூட நேர் முடிச்சில் போடுவோம் அதாவது ரன்னிங் ஒயர் வச்சு பிஸ்கட் கூட எப்படி போடுறதுன்னு இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம் நீங்கள் போட்ட கூடைகளோட இமேஜை என்னோடய வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு அனுப்பி வைங்க நைன் ஃபைவ் ஃபோர் த்ரீ டபுள் எயிட் ஜீரோ ஒன் நைன் ஒன் பிஸ்கட் நாட் கூட எப்படி போடுறதுன்னு பார்ப்போம் இது நேர் முடிச்சு கூட இது போடுறது கொஞ்சம் ஈஸியாக தான் இருக்கும் ஒயர்ஸ் மட்டும் கொஞ்சம் நிறைய தேவைப்படுது இது மல்டி கலரில் போட்டிருக்கேன் அதனால் எனக்கு சரியாக சொல்ல தெரில எவ்வளோ ஒயர்ஸ் தேவைப்படும் அதாவது எத்தனை ரோல் வேணும்னு தெரியல ஆனால் கிட்டத்தட்ட ரெண்டே ஹால் ரோல் கிட்ட ஆகும்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா கூட நல்லா வெயிட்டாக இருக்குது அதனால் எப்படி ரெண்டே ஹால் ரோல் கிட்ட ஆகும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஈஸியாக தான் இருக்கும் மெஷர்மெண்ட் சொல்கிறேன் நோட் பண்ணிக்கோங்க இது கூடையோட மேல் பக்கம் பேஸ் சொல்கிறேன் பேஸில் பதினோரு லைன்ஸ் டோட்டலாக போடணும் இந்த பார்த்திங்களா இந்த லைன் பதினோரு லைன் போடணும் அடுத்து சைடில் பார்த்திங்கன்னா அஞ்சு லைன் போடணும் சைடில் அஞ்சு லைன் இந்த சைடில் இருக்குது பார்த்திங்களா ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு லைன் போடணும் டோட்டலாக இது பதினோரு லைன் இது அஞ்சு லைன் மேலே பார்த்திங்கன்னா பத்து லைன் வரும் ஒரு லைன் உள்ளே மடங்கிரும் ஸோ நமக்கு டோட்டலாக பத்து லைன் வருது உள்ளுக்குள்ளே ஒரு லைன் மடங்கி இருக்குது ரெண்டு மீட்டருக்கு இவ்வளோ வருது ரெண்டு கூட ஒரு ரெண்டே ஹால் எடுத்தோம் அப்படின்னா கூடுதலாக இன்னும் ஒரு நாட் போட்டு இன்னும் கொஞ்சம் கூட நல்லா உயரமாக கிடைக்கும் நான் ரெண்டு மீட்டர் எடுத்ததுனால எனக்கு இவ்வளோ தான் கிடச்சிருக்கு ஹேண்டிலுக்கும் அதே மெஷர்மெண்ட் தான் ரெண்டு மீட்டர் தான் வரும் ஹேண்டிலுக்கு இவ்வளோ உயரம் கிடச்சிருக்கு பார்த்துக்கோங்க ரெண்டு மீட்டர் ஹேண்டில் எடுத்திருக்கேன் நான் எப்போவுமே உயரமான ஹேண்டில் தான் போடுவேன் ஸோ நான் ரெண்டு மீட்டர் எடுத்திருக்கேன் உங்களுக்கு வேணும்னா ஒன்றரை மீட்டர் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நீங்கள் இந்த கட்டத்தில் போட்டிங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் சின்ன ஹேண்டிலாக கிடைக்கும் அது உங்கள் விருப்பம் தான் எனக்கு பெரிய ஹேண்டில் போட்டால் தான் பிடிக்கும் அதனால் நான் பெரிய ஹேண்டில் போட்டிருக்கேன் உங்கள் விருப்பத்துக்கு தகுந்தாப்பில் நீங்கள் போட்டுக்கோங்க பேஸில் ஃபைவ் லைன்ஸ் இந்த சைடில் நேராக பார்த்திங்கன்னா பதினோரு லைன்ஸ் போடணும் மேலே பத்து லைன் வரும் ஹேண்டிலுக்கு ரெண்டு மீட்டர் அளவு எடுக்கணும் நாலு ரோஸ் கலர் எடுத்துக்கேன் நாலு க்ரீன் கலர் ஃபோர் ரோஸ் அண்டு ஃபோர் க்ரீன் கலர் டோட்டலாக எயிட் வயசு நமக்கு தேவைப்படும் டேப் அளவில் பார்த்திங்கன்னா இரநூறு சென்டிமீட்டர் டேப்பில் இரநூறு சென்டிமீட்டர் வரும் பார்த்திங்கன்னா இரநூறு சென்டிமீட்டர்னால் நூற்றம்பது சென்டிமீட்டர் வர தான் டேப்பில் இருக்கும் அதுக்கடுத்து கூடுதலாக ஐம்பது சென்டிமீட்டர் எடுத்துக்கோங்க ரெண்டு மீட்டர் டோட்டலாக பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு மீட்டர் நம்ம டேப் அளவுக்கு எடுக்கணும் ஸ்கேல் அளவுன்னு பார்த்திங்கன்னா ஏழு அடி ஸ்கேலில் ஏழு அடி எடுத்துக்கோங்க ஏழு சுற்று ஸ்கேலை வச்சு ஏழு சுற்று சுற்றி எடுத்திங்கன்னா ஏழு அடி கிடைக்கும் மெஷர்மெண்ட் இவ்வளோ தான் நோட் பண்ணிக்கோங்க கூட எப்படி போடுறதுனு அடுத்து பார்ப்போம் இந்த மெஷர்மெண்ட் இந்த கூடைக்கான மெஷர்மெண்ட் இதுக்கு கொஞ்சம் கூடுதலாகவோ குறைச்சோ வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் கால் மீட்டர் கூட்டிக்கலாம் அல்லது குறைச்சிக்கலாம் அது உங்கள் விருப்பம் தான் சின்ன கூடைனா ரெண்டு லைன் கம்மி பண்ணிக்கோங்க பெரிய கூடனா ரெண்டு லைன் கூட்டிக்கோங்க கூட்டும்போது இங்கே கால் மீட்டர் கூட்டிக்கோங்க அதே மாதிரி நான் ஹேண்டிலுக்கு பெரிய அளவு தான் எடுத்திருக்கேன் உங்களுக்கு சின்ன ஹேண்டில் வேணும்னா ஒன்றரை மீட்டர் போதும் ஒன்றரை மீட்டருக்கு நாலு ஒயர் போட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் சின்ன ஹேண்டிலாக இருக்கும் ஹேண்டில் என்னோடய விருப்பத்துக்காக நான் பெரிய ஹேண்டில் எடுத்திருக்கேன் மறுபடியும் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு தேவைனா நீங்கள் அளவை குறைச்சிட்டு சின்ன ஹேண்டில் போட்டுக்கோங்க டோட்டல் ஒயர் இருபத்தி ரெண்டு ஒயர் கட் பண்ணணும் அதை சொல்ல மறந்துட்டேன் டோட்டல் பீஸ் நமக்கு டுவெண்ட்டி டூ பீஸ் கட் பண்ணணும் ரெண்டு மீட்டர் அளவில் இருபத்தி ரெண்டு ஒயர்ஸ் கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க பதினோரு நாட்ஸ் அதனால் நமக்கு ஒரு நாட்கு ரெண்டு ஒயர் தேவைப்படும் ஸோ டோட்டலாக இருபத்தி ரெண்டு ஒயர்ஸ் கட் பண்ணணும் ப்ளூவும் ஆரஞ்சும் எடுத்திருக்கேன் இது க்ரீன் கலர் கொஞ்சம் போல் உள்ளது அதனால் நான் அதை எடுக்கல ஆரஞ்சு கலர் அண்ட் ப்ளூ கலர் எடுத்திருக்கேன் ரெண்டு ரன்னிங் ஒயர் இருந்தால் நம்ம போட முடியும் இதே கலர்லேயும் நம்ம ரன்னிங் ஒயரை ரெண்டு பக்கமும் வச்சுக்கலாம் அதாவது ரெண்டு எண்டு இருக்கும் பார்த்திங்களா இது ஒரு எண்டு அடுத்து இன்னொரு பக்கம் இருக்குது பார்த்திங்கன்னா அதையுமே நம்ம சேர்த்து வச்சுக்கலாம் ஆனால் அது கொஞ்சம் அன்னீஸியாக இருக்கும் சொல்லித்தர்றதுக்கு எனக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் அதனால் நான் ரெண்டு ரன்னிங் ஒயராக எடுத்திருக்கேன் இதே மாதிரி ரெண்டு ரெண்டு ஒயராக நம்ம முடிச்சு போட்டு வச்சுட்டோம்னா எடுக்கும்போது நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும் நான் நிறைய கலர்ஸ் மூணு நாலு கலர்ஸ் மிச்சம் இருந்ததுனால எல்லா ஒயர்ஸ்லேயும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் வெட்டி வச்சுருக்கேன் ஒரு நாட்கு நமக்கு பிஸ்கட் நாட்டை பொறுத்த வரை நாலு ஒயர் தேவைப்படும் அதனால் இதில் ரெண்டு அதில் ரெண்டு ரன்னிங் ஒயரில் ரெண்டு வெட்டி வச்சுருக்க பீஸ
இதில் விட்டுட்டோம் இதில் விட்டுட்டு பிஸ்கட் நாட் போடுவோம் பார்த்திங்களா பிஸ்கட் நாட் தெரியாதவங்க தனியாக அதை சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் பிஸ்கட் நாட் எப்படி போடுறதுன்னு அந்த வீடியோ பார்த்துட்டு பிகினர்ஸ் அதை ஃபஸ்ட்டு பழகுங்க அதுக்கடுத்து இந்த கூடைக்கு வாங்க இப்போ போட்டுட்டேன் இந்த ரெண்டையும் லூப் வச்சு இதை ஒரு ரவுண்ட் மாதிரி நான் சுற்றிக்கிறேன் பார்த்திங்களா இந்த இடத்துல நான் லூப் வச்சுட்டு அதை போட்டிருக்கேன் இப்போது இந்த ஒயரை நான் கீழே தள்ளி விட்டுட்டு அதுக்கு அடுத்த ஒயரை ரெண்டு பீஸ் ஒயர் ஒரு நாட்கு நமக்கு ரெண்டு பீஸ் ஒயர் தேவைப்படும் அதனால் பச்சோ அதுக்குள்ளே எங்கே பச்சோ இப்போ ஆரஞ்சு கலர் ரன்னிங் ஒயர் எடுத்தாச்சு இப்போ ப்ளூ கலர் ரன்னிங் ஒயர் எடுக்கிறேன் நீங்கள் இதே அளவுக்கு அளந்துக்கோங்க எனக்கு வீடியோ நான் தனியாக எடுக்கிறதுனால கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது அதை காமிக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது இந்த ஒயர் பார்த்திங்களா ப்ளூ கலர் ரன்னிங் ஒயர் ரன்னிங் ஒயரில் எடுத்துட்டு அந்த ஒயரை இது மேலே இப்படி ப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போது இந்த ரெண்டு ஒயரையும் கீழே பார்க்க வச்சுருந்த ரெண்டு ஒயரையும் மேல் பக்கமாக நிமித்தி விடுறேன் அதை நிமிர்த்தி விட்டுட்டு அந்த லூப்குள்ளே இந்த லூப்குள்ளே இந்த ஹோல் இருக்குது பார்த்திங்களா இந்த ஹோலுக்குள்ளே இந்த செகண்டில் உள்ள ஒயர் அதாவது ரன்னிங் ஒயர் ஒரு ப்ளூ கலர் ரன்னிங் ஒயர் பார்த்திங்களா அதை எடுத்து உள்ளே விட்டுட்டோம் இப்போ இதை லைட்டாக லைட்டாக பண்ணுங்க போதும் ஏன்னா இந்த பக்கம் சரியாக இருக்கான்னு பார்க்கணும் அதுக்காக சொன்னேன் ரெண்டு பக்கமும் ஈக்குவல் ஷேப்பாக இல்லை இப்போ எது பெரிய பக்கமாக இருக்கோ அதை எடுத்து நம்ம சரி பண்ணுறோம் நான் இப்போ பண்ணலை பண்ணால் சொல்கிறேன் நேரத்தில் வாங்கிட்டு வந்த இப்போ சரி பண்ணிவிட்டு பார்ப்போம் கரெக்டாக இருக்கான்னு இப்போவும் கொஞ்சம் வித்தியாசப்படுது இதை நம்ம அப்பப்போ சரி பண்ணி விட்டுட்டு இந்த ஒரு லைனுக்கு மட்டும் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் அதுக்கடுத்து உங்களுக்கு சரியாயிரும் இப்போ சரியாயிடுச்சு இப்போ ரெண்டாவது ஒயரை பார்ப்போம் முதல்ல அளந்து பார்த்துக்குவோம் ஒரு பக்கம் கட்டையாகவும் ஒரு பக்கம் நெட்டையாகவும் நமக்கு நாட்ஸ் போட முடியாமல் போயிடும் கூட வளரும்போது அதனால தான் இந்த இடத்த நம்ம சரி பண்ணி விடணும்னு சொல்கிறேன் ஒரே கலரில் போட்டோம் அப்படின்னா பார்க்குறதுக்கு அழகாக இருக்கும் ஆனால் எனக்கு நிறைய ஒயர்ஸ் மிச்சமாக இருக்குது அதெல்லாம் ஒன்றா சேர்த்து போட்டுருவோன்ட்டு தான் இந்த கூடைக்கு அது சரியாக இருக்கும் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இதில் போட்டிருக்கேன் இப்போது ஒரு நாட் போட்டாச்சு ரன்னிங் ஒயர் நமக்கு இங்கே வந்துட்டுருக்கு இது நம்மோட ஃபஸ்ட்டு நாட் அதனால் இந்த ரெண்டு ஒயரையும் நம்ம எப்போவும் போல் முடிச்சு போட்டு வச்சுக்கணும் போட்டாச்சு இப்போ இந்த ரெண்டு ரன்னிங் ஒயரும் ஃபார்ம் ஆயிட்டு ரெண்டு ஒயர்லையும் தான் நம்ம தொடர்ந்து போட போகிறோம் ப்ளூ க்ரீன் கலரை கணக்கில் வைக்காதீங்க நான் சும்மா மடித்து வச்சுருக்கேன் அதை தனியாக கட்டாமல் ஒன்றா சேர்த்து கட்டி வச்சுருக்கேன் இப்போ ரோஸும் ப்ளூவும் சேர்த்து நமக்கு இப்போ ரன்னிங் ஒயராக ஃபார்ம் ஆகிட்டுருக்கு இதுக்கு அடுத்து நம்ம ஒரு நாட் போட போகிறோம் இதுக்கு அடுத்து நான் ஆரஞ்சு கலர் போடலான்ட்டு இருக்கேன் ரெண்டு ரெண்டாக எதுக்கு பிரித்து வச்சுருக்கேன் அப்படின்னா நான் நிறையா கலர்ஸ் எடுத்துருக்கிறதுனால ரெண்டு ரெண்டாக பிரித்து வச்சுருக்கேன் ஏன்னா சில கலர்ஸ் கம்மியாகவும் சில கலர்ஸ் கூடவும் இருக்குது ஸோ ரெண்டு கலர் ஒன்று போல் இருக்கட்டுங்கிற அந்த சேமாக வரணுங்கிறதுக்காக அதை தனித்தையாக பிரித்து வச்சுருக்கேன் என்ன இருந்தாலும் மாறி போயிடும் இந்த வேறு விஷயம் இந்த ரெண்டு ரன்னிங் ஒயரையும் இல்லை இல்லை ரன்னிங் ஒயரில் க்ராஸ் ஒயர் இருக்குது பார்த்திங்களா பீஸ் ஒயர் க்ராஸ் ஒயர் ரெண்டு பீஸ் ஒயரையும் நம்ம ஈக்குவல் ஷேப்பில் வழக்கம் போல் மடித்து வச்சுட்டு இப்படி மடித்து வச்சுக்கணும் வச்சுட்டு இப்போது ரன்னிங் ஒயர் இருக்குது பார்த்திங்களா ரன்னிங் ஒயரை மடித்து ஒரு ஒயர் எடுத்து உள்ளே விடுறோம் ஒரு ஒயரை உள்ளே விட்டுட்டு அதுக்கடுத்து இந்த ரெண்டு ஒயரையும் திருப்புகிறோம் திருப்பிட்டு மறுபடியும் ஒரு ஈக்குவல் ஷேப்பாக மடித்து வச்சுக்கோங்க பார்த்திங்களா ரன்னிங் 
பீஸ் ஒயர் அந்த கட் பீஸ் ஒயர் எடுத்து இதுக்குள்ளே விட்டுட்டு ரன்னிங் ஒயர் இது அதில் விட்டுட்டு மடக்கிறோம் இப்போ இந்த ஒயரையும் எடுத்து இந்த லூப்பில் விடுறோம் பிஸ்கட் நாட் தெரியாதவங்களுக்கு போடுறது ரொம்பவே கஷ்டம் நான் பிஸ்கட் நாட் சொல்லி கொடுக்கல இந்த வீடியோவில் நீங்கள் அதை பார்த்து அந்த தனியாக ஒரு வீடியோ பார்த்துருக்கான் பார்த்தீங்களா பிஸ்கட் நாட் எப்படி போடுறதுன்னு அந்த வீடியோ பார்த்து தெரிஞ்சுட்டு அதுக்கடுத்து நீங்கள் போட வாங்க எப்போவுமே பேசிக் நாட் ஃபஸ்ட்டு படிங்க அதுக்கடுத்து தான் நம்ம மாடல் கூடையெல்லாம் போடணும் ஃபண்டமெண்டலே நமக்கு அந்த கூடையில் தான் இருக்குது இது கொஞ்சம் பெரிய ஷேப்பாக இருக்குது பெரிய சைஸாக இருக்குது இதை மட்டும் சரி பண்ணும் இது எதுக்காக நான் ஒவ்வொரு தடவையும் இந்த ஒயரை சரி பண்ணுறதை காமிக்கிறேன்னா நமக்கு மேலே கூட வளரும்போது தப்பாயிடக்கூடாது அதனால தான் இதை நான் போடும்போது உங்களுக்கு காமிச்சிட்ருக்கேன் அப்போ தான் நீங்களும் அதை சரி பார்த்து போடுவீங்க அதனால் எல்லா ஒயர்ஸையும் ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஜாயின் பண்ணுறோம் பார்த்திங்களா அத்தனை ஒயர்ஸையும் நம்ம இதே மாதிரி தான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்புக்கு மட்டும் அப்படி பண்ண போகிறோம் அதுக்கடுத்து ஈஸியாக நீங்கள் போட்டுடலாம் ஏன்னா நம்ம எல்லாம் ஜாயின் பண்ணதுக்கப்புறமா நமக்கு இந்த கஷ்டம் இருக்காது ஈக்குவல் லென்த்தாக இருந்தால் தான் நமக்கு முடிச்சு கரெக்டாக வரும் மேலே வளர்க்கும்போது நமக்கு எந்த பிரச்சனையும் இருக்கா சரி இப்போ இதை இங்கே பக்கத்தில் நல்லா நெருக்கி விட்டுக்குவோம் டச் இப்போ மூணாவது நாட் நம்ம போட போகிறோம் இந்த ரன்னிங் ஒயரில் அடுத்து மூணாவதாக ஒரு நாட் போட போகிறோம் ரோஸ் அண்ட் க்ரீன் எடுத்திருக்கேன் நான் நிறைய கலர்ஸ் மிச்சம் இருந்ததுனால அந்த கலர்ஸ்லாம் எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் டபுள் கலர் வச்சே போட்டு பாருங்கள் நல்லா பார்க்க அழகாக வரும் என்ட்ட நிறைய ஒயர்ஸ் மிச்சமாகிடுச்சு நிறைய கூட பின்னி பின்னி மிச்சமான ஒயர்ஸில் தான் நான் போட்டுட்ருக்கேன் அது போக உங்களுக்கு நான் இப்படி கலராக சொல்லி கொடுக்கும்போது இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்கும் புரியுதுக்கும் கொஞ்சம் வாய்ப்பாக இருக்கும் அதனால தான் இந்த கலர் சூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு முக்கியமான காரணமும் கூட ஈக்குவல் ஷேப்பில் ரெண்டு ஒயரையும் அடிச்சிட்டோம் ரன்னிங் ஒயர் எடுக்கிறோம் ரெண்டு ரன்னிங் ஒயர் ஃபாலோ ஆகுது ரன்னிங் ஒயரை மடித்து வச்சுருக்கேன் வச்சுட்டு ஃபஸ்ட்டு ஒரு பீஸ் ஒயரை உள்ளே விட்டுட்டு மடக்கிறோம் இந்த மூணு முடிச்சு சொல்லி கொடுக்குறேன் இதை வச்சு நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணி அப்படியே மீதி இருக்கிற ஒயர்ஸ் எல்லாம் ஜாயின் பண்ணிடுங்க ஏன்னா இதுவே உங்களுக்கு பத்து நிமிஷம் கிட்ட ஆகிடுச்சு அதனால் நீங்கள் தொடர்ந்து ஜாயின் பண்ணிடுங்க மூணு நாட் சொல்லி கொடுத்தாலே உங்களுக்கு போதும் நீங்கள் எக்ஸ்பர்ட்டாக இருக்கிறதுனால டக்குன்னு புரிஞ்சுக்குவீங்க தொடர்ந்து கூட போட்டுகிட்டே வரீங்க அதனால் உங்களுக்கு புரிகிறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் புதுசாக கூட படிக்கிறவங்க ப்ளீஸ் போய் அந்த பேசிக் நாட்டுக்கு பார்த்திங்கன்னா அதை தயவு செய்து படிச்சுட்டு வாங்க உங்களுக்கு நல்லா புரியும் அதுக்காக தான் நான் மறுபடி மறுபடி சொல்லிகிட்ருக்கேன் பேசிக் நாட் படித்தா தான் நம்மளால் பேசிக் நாட் படிச்சுட்டு பேசிக் நாட் பிஸ்கட்லேயே பேசிக் நாட் இருக்குது அதை சொன்னேன் எல்லாத்துக்குமே நான் சின்ன சின்ன நாட்ஸ் எப்படி போடுறதுன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் அந்த வீடியோவை நீங்கள் பார்த்து பொறுமையாக பழகிட்டு ஒரு கூட சின்ன கூட போட்டு பாருங்கள் அதுக்கடுத்து நம்ம இந்த மாதிரி டஃப்பான கூடையெல்லாம் போடலாம் இது போடுறது கொஞ்சம் டஃப்பாக இருக்கும் போட்டு பழகிட்டிங்கன்னா ஈஸியாயிரும் எதுவுமே கஷ்டம் கிடையாது தான் அதனால் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு ஏப்பா இவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்குன்னு நினைப்பீங்க கை கொஞ்சம் வலி கொடுக்கும் இந்த கூட போடும்போது ஏற்கனவே எனக்கு கை வலிக்கும் நான் என்ன நினச்சிட்டே எல்லாரையும் சொல்கிறேன் எல்லாருக்கும் அப்படி தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் எப்படியோ தெரியல அது நான் வீடியோ கொஞ்சம் தள்ளி வேறு வச்சு காமிக்கிறேன் பார்த்திங்களா அதனாலேயும் எனக்கு கை அதிகமாக வலி கொடுக்குது மடியில் வச்சு போட்டால் கூட வலி தெரியாது இது கொஞ்சம் தள்ளி வேறு வச்சு போட்டதுனால ஷோல்டர் பெயின் அதிகமாக இருக்குது போட்டாச்சு மூணாவது நாட்டும் போட்டாச்சு எல்லாமே கரெக்டாக இருக்குது ஒரு இன்ச் ரெண்டு இன்ச் வித்தியாசம் இருந்தால் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நமக்கு ரொம்ப தூரம் தான் ஒரு நாலு இன்ச் கிட்ட தான் வித்தியாசம் வந்துடக்கூடாது மூணு நாட் போட்டிருக்கேன் பாருங்கள் இதை தொடர்ந்து இந்த நாட்டில் நமக்கு வித்தியாசம் வரும் நீங்கள் ஒன்றும் பயப்பட வேணாம் இப்படி தான் வரும் அதை நம்ம கண்டினியூஸாக போட்டுட்டு வரணும் அப்புறம் சரியாயிரும் இது நம்ம ஃபஸ்ட் லைன் போடுறோம் சென்டர் லைன் சென்டர் லைனில் ரன்னிங் வயர் வச்சு சென்டர் லைன் போட்டுட்ருக்கோம் ஒன்று ரெண்டு மூணு போட்டிருக்கேன் டோட்டலாக பதினோரு லைன்ஸ் போடணும் இன்னும் ஒரு ஏழு லைன்ஸ் எட்டு லைன்ஸ் போட வேண்டியது இருக்குது எட்டு லைன் போட்டு முடித்ததுக்கப்புறமா ரன்னிங் ஒயரை நம்ம நார்மலாக அளந்து எல்லா கூடையும் கட் பண்ண மாதிரி கட் பண்ணிடணும் ஃபஸ்ட்டு நம்ம எல்லா நாட்ஸையும் கம்ப்ளீட் பண்ணுவோம்
டோட்டலாக பதினோரு லைன் போட்டிருக்கேன் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒன்பது பத்து பதினொன்று பதினோரு லைன் போட்டிருக்கேன் பாருங்கள் இப்போது இந்த ரன்னிங் ஒயர் நமக்கு கட் பண்ண வேண்டிய டைம் இந்த லாஸ்ட் லைன் இருக்குது பார்த்திங்களா அந்த லைனில் உள்ள ஒயரை வச்சு அப்படியே நம்ம அளக்கிறோம் அதை அளந்துட்டு ரன்னிங் ஒயரை நம்ம கட் பண்ணிட்டோம் இப்போ ரன்னிங் ஒயர் கட் ஆகிடுச்சு ஒரு ரோ நமக்கு ஃபினிஷ் ஆகிருக்கு கொஞ்சம் ஒயரெல்லாம் டைட் பண்ணி விட்டுக்கோங்க அடுத்த லைன் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது நம்ம ஒயர்ஸாக கொஞ்சம் டைட் பண்ணி விடணும் இல்லைன்னா இது கொஞ்சம் நல்ல ஒயர் நல்ல ஒயர்னால் நமக்கு அப்படியே கொஞ்சம் லூஸ் விடும் நல்ல மட்டி ஒயர்னால் போட்ட மேனிக்கு அப்படியே நிற்கும் எல்லாத்தையும் டைப் பண்ணி விட்டுட்டு செகண்ட் லைன் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் மறுபடியும் நம்ம ரன்னிங் ஒயரில் உள்ள ப்ளூ அண்ட் ஆரஞ்ச் எடுத்துக்கேன் ரன்னிங் ஒயரை அதே மாதிரி தான் ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஸ்டெப் எப்படி ஃபாலோ பண்ணோமோ சேம் ஸ்டெப்பை தான் இப்போ ஃபாலோ பண்ண போகிறோம் ஒயரை வச்சு நம்ம மெஷர் பண்ணிக்கிறோம் ஒன்று பெருசு ஒன்று சிறுசுமாக இருக்கு பார்த்திங்களா இந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா கொஞ்சம் கஷ்டம் நமக்கு அதனால் அதை சரி பண்ணுவோம் சரி பண்ணியாச்சு இப்போ இந்த அளவுக்கு நம்ம ரன்னிங் ஒயர் என்ன செய்கிறோம் இதே அளவுக்கு நான் கையில் வச்சு அளந்து பார்க்குறது ரன்னிங் ஒயர் மறந்துடாதீங்க இப்போ இந்த ரெண்டு ரன்னிங் ஒயரையும் கையில் வச்சுட்டு நம்ம நாட் போட போகிறோம் இந்த ஃபஸ்ட் லைன் எப்படி போட்டோமோ அதே மாதிரி தான் செகண்ட் லைனும் நான் ரெண்டு லைன் நட்டும் போட்டு காமிக்கிறேன் அதுக்கடுத்து நீங்கள் போடலாம் அளந்து வச்சுருக்கோம் பார்த்திங்கன்னா அதை முதல்ல மடக்கி வைக்கணும் அதை நான் மறந்துட்டேன் இதுவரை அளந்து வச்சுருக்கோம் அதையும் மடக்கிட்டு இதையும் மடக்கிறோம் ரெண்டு கலர் எதுக்கு எடுத்திருக்கேன்னா உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கும்போது கொஞ்சம் புரியும் அதுக்காக தான் டபுள் கலராக எடுத்துருக்கேன் நீங்கள் சிங்கிள் கலர்லேயே போடுங்க நல்லா தான் இருக்கும் எனக்கு ஒயரும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் நிறைய மிச்சம் ஆகிடுச்சு அதனாலேயும் ரெண்டு ரீசனும் தான் இல்லை இல்லை ஃபஸ்ட்டு இந்த ஒரு ஒயரை விட்டுட்டு மறந்துட்டேன் அதுக்கடுத்து இந்த ஒயரை விடணும் இப்படி வச்சுட்டு கை பக்கத்தில் இருந்தால் தான் சொல்லிக் கொடுக்க தோதுவாக இருக்கும் நான் வீடியோவுக்கு நெருக்கமாக காமிக்கணும்ட்டு கொஞ்சம் தள்ளி வைக்கிறேன் பார்த்திங்களா அதனால் எனக்கு கை வாகு வர மாட்டேங்குது மாற்றி விட்டுட்டேன் ஒயரை மாற்றி வைக்கணும் இப்படி மாற்றி வச்சிட்டோம்னா நமக்கு கரெக்டாக வந்துடும் ரன்னிங் ஒயர் ஃபுல் சைடு நமக்கு இந்த பக்கம் வந்துடும் அதை நம்ம சரி பண்ணிட்டோம்னா அந்த கட் பீஸ் ஒயர் இருக்குது பார்த்திங்களா அது இந்த பக்கம் வர மாதிரி வச்சுக்கணும் இப்போ இந்த ரெண்டு ஒயரையும் நம்ம வடித்து வைக்கிறோம் நீங்கள் கை பக்கத்தில் வச்சு செய்யும்போது கரெக்டாக வரும் நான் கொஞ்சம் தள்ளி வச்சு செய்கிறேன் அதனால தான் எனக்கு கரெக்டாக செட் ஆக மாட்டேங்குது மடியில் வச்சு செஞ்சோம்னா நமக்கு சூப்பராக வரும் ஆனால் தள்ளி வச்சு கேமராவுக்கும் எனக்கும் ஒரு அடி தூரமாக இருந்தால் தான் உங்களுக்கு பார்க்குறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ இந்த ரெண்டு ஒயரையும் நம்ம மடக்கி விட்டுட்டு இன்னொரு ரன்னிங் ஒயர் பார்த்திங்களா ப்ளூ கலர் ரன்னிங் ஒயர் அதை இதில் ப்ளேஸ் பண்ணுறோம் வச்சுட்டு அடுத்து இந்த பக்கமாக மடக்கி விட்டு பிஸ்கட் நாட் படிச்சுருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இது ஈஸியாக புரியும் புரியாதவங்க இந்த நாட் எப்படி போடுறேன்னு புரியாதவங்க பிஸ்கட் நாட் படிச்சுட்டு இதை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்ல ஈஸியாக அழகாக போட்டுடலாம் ஸோ விடாமுயற்சியோடு நீங்கள் படிங்க ஈஸியாக வந்துடும் உங்களுக்கு எந்த வேலையும் நமக்கு ஃபஸ்ட்டு க ரொம்ப கஷ்டமாக தான் தோணும் அப்புறம் சரியாயிரும் இப்போ இங்கே அளந்து பார்த்தோம்னா சரியாக இருக்கான்னு பார்த்துட்டு அதுக்கு அடுத்த லைனை நம்ம கண்டினியூ பண்ணலாம் இப்போ ஃபஸ்ட் நாட் எப்படி போட்டணும் அதே மாதிரி தான் நம்ம செகண்ட் நாட்டும் போட போகிறோம் சில பேர் ரொம்ப மெதுவாக சொல்லிக் கொடுக்குறீங்களேங்க சில பேர் ஏன் இவ்வளோ ஸ்பீடாக சொல்லிக் கொடுக்குறீங்கங்க எப்படி சொல்லி கொடுக்கன்னு எனக்கு தெரியலை சரி இப்போது ரன்னிங் ஒயரை மடக்கி வச்சுட்டு இதில் இருக்க ஒயரை எடுத்து இதில் சுற்றுறோம்
இப்போ ஃபர்ஸ்ட் லைனை மடக்கிறோம் ஆரஞ்சு ஒயரை மடக்கிறேன் ப்ளூ ஒயரை மடக்கிறேன் அடுத்து ரன்னிங் ஒயர் எடுத்து ரன்னிங் ஒயர் இல்லை பீஸ் ஒயர் எடுத்து மேலே விட்டுட்டு அடுத்து ரன்னிங் ஒயரை இந்த பக்கமாக மடித்து விடுறோம் மடித்து விட்டுட்டு பீஸ் ஒயர் மேலே ஆரஞ்சு கலர் ஒயரை நான் சுற்றுறேன் இப்போ ரன்னிங் ஒயரை இந்த பக்கமாக எடுத்து விட்டுட்டு அதுக்கடுத்து இந்த ஒயரை உள்ளே போட்டோம்னா செகண்ட் நாட் வந்துடும் இதை பார்த்து பொறுமையாக படிச்சுட்டு அதுக்கடுத்து நீங்கள் கூட போட ஆரம்பிங்க வீடியோவை ஒரு டைமாவது முழுக்க பாருங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு க்ளியராக புரியும் வீடியோ பார்க்க ஆரம்பித்தோடனே ஒயரை கையில் எடுத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கஷ்டம்தான் அதனால் ஃபஸ்ட்டு பொறுமையாக பாருங்கள் எந்த இடத்துலையாவது உங்களுக்கு புரியலைன்னா அந்த இடத்த மறுபடியும் மறுபடியும் பாருங்கள் ரிவைன் பண்ணி பண்ணி பாருங்கள் அந்த இடம் உங்களுக்கு நல்லா புரிகிறது வர பாருங்கள் ஒரு பாடத்தை நம்ம புரியலைன்னா மறுபடி மறுபடி படிப்போம் அதே மாதிரி தான் உங்களுக்கு ஒயர் சப்ஜெக்டும் இதுவும் ஒரு சப்ஜெக்டாக எடுத்து நீங்கள் நிதானமாக படிங்க உங்களுக்கு புரியும் பிகினர்ஸ்லாம் நிறைய கூட போட்டு அனுப்பியிருக்காங்க எல்லாமே ஃபஸ்ட்டு ட்ரைலே சூப்பர் சூப்பராக போட்டிருக்காங்க ஆச்சரியமாக இருக்குது எல்லாம் அழகாக போட்டிருக்காங்க அதனால் பிகினர்ஸ் பயப்படாமல் நீங்கள் போடலாம் தொடர்ந்து ஒயர் மட்டும் வாங்கி வச்சுக்கோங்க ஒரு சிசர் உங்களுக்கு ஒரு மெஷர்மெண்ட் டேப் வேணும் அப்படி இல்லைனா ஸ்கேல் கூட போதும் இதுதான் உங்களுக்கு மூலதனம் அதுக்கடுத்து நீங்கள் அழகழகாக கூட போட்டு விற்கலாம் அல்லது டைம் பாஸ் ஆகிறதுக்கு போடலாம் இப்படி எத்தனையோ விஷயங்கள் இருக்குது ஒரு நல்ல விஷயத்த நம்ம கற்றுக்கலாம் இதெல்லாம் நமக்கு என்றைக்காவது யூஸ் ஆகலாம் நமக்கே யூஸ் ஆகும் இந்த குடையெல்லாம் போட்டு நம்ம வீட்டில் வச்சிட்டோம்னா நமக்கே யூஸ் ஆகும் அப்படி இல்லைன்னா நமக்கு இது ஒரு வருமானமாகவும் வச்சுக்கலாம் சில பேர் டிவிலேயே உட்காந்து பொழுது போக மாட்டேங்குது டிவிலேயே அடைஞ்சு கிடக்கேன் அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க என்கிட்ட அவங்கெல்லாம் இதாக டிவியும் பார்த்த மாதிரி ஆச்சு உங்களுக்கு அடுத்து ஒரு கிராஃப்ட் ஒர்க்கும் கற்றுக்கிட்ட மாதிரி ஆச்சு நான்லாம் டிவியே பார்க்க மாட்டேன் நேரம் கிடையாது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வேலை தான் சரியாக இருக்கும் டிவி பார்க்குறவங்க பார்த்தா எனக்கே ஆச்சரியமாக இருக்கும் எப்படி உட்காந்து இவ்வளோ பொறுமையாக அது என் பொண்ணு நாடகம் பார்க்க ஆரம்பித்தானா போதும் எனக்கு பைத்தியமே பிடிச்சிடும் அவ்வளோ உட்காந்து பார்ப்பான் நான் ஒரு நாடகம் கூட பார்க்க மாட்டேன் ஆனால் அவள் உட்காந்து எல்லா நாடகமும் பார்த்துருவா அவளுக்கு அந்த ஒன் ஹவர் கொடுத்தே ஆகணும் நாடகம் பார்க்க டுவெல்த்து படிக்க இத்தனைக்கும் இருந்தாலும் அந்த நாடகம் மேலே அப்படி ஒரு பைத்தியமாக இருக்கா தேர்ட் லைன் வர போட்டேன் பாருங்கள் அடுத்து நம்ம ஃபோர்த் லைன் போடுவோம் இதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணி இந்த பேஸ் ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம் சென்டர் லைனை வச்சுட்டு அந்த பக்கம் ரெண்டு லைன் இந்த பக்கம் ரெண்டு லைன் டோட்டலாக நான் ஃபைவ் லைன்ஸ் போடுறேன் இந்த கூடைக்கு ரெண்டு மீட்டர் ஒயருங்கிறதுனால நான் ஃபைவ் லைன்ஸ் தான் போடுறேன் உங்களுக்கு தேவைக்கு நீங்கள் கூட்ட குறைக்க செஞ்சுக்கலாம் பெரிய கூடைனா நீங்கள் ஒரு மூணு மீட்டர் எடுத்துக்கோங்க கூடுதலாக ரெண்டு நாட் போடுங்க இந்த மாதிரி நீங்களே அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் ஏற்கனவே மெஷர்மெண்ட் வீடியோ ரெண்டு கொடுத்துருக்கேன் அந்த ரெண்டுலேயுமே இது வந்து உங்களுக்கு சாதாரணமாக தான் கூட வளருது நம்ம சாதா குடைக்கு எப்படி அளவெடுப்போமோ அதுலேருந்து கூடுதலாக ஒரு கால் மீட்டர் எடுத்துக்கோங்க போதும் அவ்வளவுதான் தேவைப்படும் ஏன்னா நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சம் தானே மடக்கிறோம் அதனால் கூடையும் உங்களுக்கு சீக்கிரமாக வளர்ந்துரும் பெரிய பெரிய முடிச்சா இருக்குது பார்த்திங்களா பிஸ்கட் முடித்து பெருசாக இருக்கும் அதனால் சீக்கிரமாகவும் வளரும் நாலு லைன் போட்டுக்கேன் பாருங்கள் இதை கண்டினியூஸாக நீங்கள் இங்கே வர போட்டு கொண்டு வந்து இந்த இடத்துல ரன்னிங் ஒயர் எப்படி கட் பண்ணோமோ அதே மாதிரி கட் பண்ணிடுங்க இப்போது சென்டர் லைனை வச்சு சென்டர் லைனில் ஞாபகமாக முடித்து போட்டு வச்சுக்கோங்க இந்த சென்டர் லைனை வச்சு இந்த பக்கம் இன்னும் ரெண்டு லைன் போட போகிறேன் அதே ஃபஸ்ட்டு செகண்டு ரெண்டு லைன் அதுக்கடுத்து ஃபஸ்ட்டு செகண்ட் ரெண்டு லைன் அப்போ டோட்டலாக ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு லைன் வரும் டோட்டலாக நமக்கு அஞ்சு லைன் அதோடு நமக்கு பேஸ் முடிஞ்சிடும் இப்போ நான் ரெண்டாவது லைன் போட்டுட்ருக்கேன் இதை கண்டினியூஸாக நம்ம இந்த ஸ்டெப்பை ஃபாலோ பண்ணி கண்டினியூஸாக போட்டு ரன்னிங் ஒயரை கட் பண்ணிடுங்க அதுக்கடுத்து இன்னும் நாலு ஸ்டெப் நம்ம போடணும் சென்டரில் ஒன்று போட்டுட்டோம் இன்னும் இந்த பக்கம் ரெண்டு இந்த பக்கம் ரெண்டு டோட்டலாக ஃபைவ் லைன்ஸ் நம்ம போடணும் பேஸ் முடிஞ்சிருச்சு பாருங்கள் அஞ்சு லைன் டோட்டலாக போட்டிருக்கேன் என்ன கலர்னாலும் நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க என்கிட்ட மிச்சமான வயர்ஸுங்கிறதுனால நான் நிறைய கலர்ஸ் இதில் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் சிங்கிள் கலர் டபுள் கலர் எப்படினாலும் போட்டுக்கலாம் அது உங்கள் விருப்பந்தான் ஜஸ்ட்டு உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கும்போது புரியணுங்கிறதுக்காகவும் என்கிட்ட நிறையா வயர்ஸ் மிச்சம் இருந்ததுனாலையும் நான் அப்படி கலர்ஸ் நிறையா மல்டி கலர்ஸாக ஜாயின் பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு என்ன கலர் விருப்பமோ அதை வச்சு நீங்கள் போடலாம்
என்கிட்ட ப்ளூலேயும் க்ரீன்லேயும் மீதமாக கொஞ்சம் இருக்குது அந்த வயர்ஸை நான் இப்போ ரன்னிங் வயராக எடுக்கிறேன் இதுலேயும் உங்கள் விருப்பம் தான் நீ நான் இப்போ இதில் டபுள் கலர் எடுத்திருக்கேன் பார்த்தீங்களா நீங்கள் சிங்கிள் கலராகவும் எடுத்துக்கலாம் சேம் ப்ளூ எடுத்துக்கலாம் சேம் க்ரீன் எடுத்துக்கலாம் அது உங்கள் இஷ்டம்தான் ஆனால் ரெண்டு ரன்னிங் ஒயர் நம்ம ஜாயின் பண்ணணும் ஏன்ட்ட இது ஒயர் கம்மியாக இருக்கிறதுனால ரன்னிங் ஒயர் வந்து என்கிட்ட இது கொஞ்சமாக தான் இருக்குது இந்த ரெண்டு கலரும் அதனால் இதை நான் ஃபஸ்ட்டு ஜாயின் பண்ணுறேன் கொஞ்சம் தூரம் இப்படி விட்டுட்டு எப்போ நம்ம கூடைக்கு கொஞ்சம் விடுவோம் பார்த்திங்களா அது மாதிரி கொஞ்சம் ஒயர்ஸ் விட்டுட்டு ஜாயின் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி இந்த ஒயரை கொஞ்சம் டைட் பண்ணிக்கோங்க அதை சொல்ல மறந்துட்டேன் எப்போவுமே ஸ்டார்ட் பண்ண முடியும் நம்ம ஒயரை கொஞ்சம் டைட் பண்ணிக்கணும் இதை வச்சுட்டு ஃபஸ்ட்டு ஒயர்ட்டு சுற்றுறோம் இந்த ஒயரை எப்பவும் போல் இங்கே மடித்து விடுறோம் இப்படி மடித்து விட்டுட்டு நான் கையை எடுத்தால் அந்த ஒயர் பின் ஒளஞ்சிரும் அதனால் நான் கையை எடுக்கலை பார்த்துக்கோங்க இப்படி மடிச்சுட்டு பிஸ்கட் நாட்டு எப்படி போடுவோம் அதே மாதிரி தான் இந்த பக்கம் போட்டுட்டோம் வயரை அதுக்கடுத்து இப்போ உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் நினைக்கிறேன் இந்த வயரை கையில் பிடிச்சிட்டு இந்த வயரை ரன்னிங் வயரை நான் மடக்கி விடுறேன் பாருங்கள் விட்டுட்டு இப்போது மறுபடியும் இந்த ஒயர் பார்த்திங்களா இந்த ஒயர் எடுத்து இதில் இப்படி வச்சுட்டு சுற்றி வைக்கணும் வச்சுட்டு ரன்னிங் ஒயரை இந்த பக்கமாக விட்டுறேன் விட்டுட்டு இப்போது மடக்கி வச்சுக்கோம் பார்த்திங்களா பீஸ் ஒயர் அந்த ஒயரை மேலே விடுறோம் இவ்வளோ நேரம் நம்ம பிஸ்கட் நாட்டு எப்படி போட்டோம் அதே மாதிரி தான் போடணும் இப்போது ஒயரை டைட் பண்ணி விட்டுறணும் அவ்வளோதான் இதுக்கடுத்து நம்ம அப்படியே தொடர்ந்து போட்டுட்டு வரணும் நம்ம கூட வளர்க்க ஆரம்பிச்சிருக்கோம் ரெண்டு கலர் எடுத்திருக்கேன் இதை வச்சு நம்ம அப்படியே கூட சுற்றி வளர்த்து கொண்டு வரணும் இந்த ஒரு நாட்டை ஃபாலோ பண்ணி நீங்கள் அப்படி கண்டினியூஸாக போடுங்க ரெண்டாவது நாட்டும் நம்ம அப்படி தான் போட போகிறோம் இதனால் இந்த ரெண்டாவது நாட்டு மட்டும் காமிச்சிடுறேன் அடுத்து நீங்கள் அப்படியே கண்டினியூஸாக போடலாம் கலர்ஸ் உங்கள் விருப்பம்தான் நான் மல்டி கலர் போட்டிருக்கேங்கிறதுக்காக நீங்கள் போட வேண்டாம் உங்களுக்கு என்ன கலர் பொருத்தமாக இருக்கோ எல்லா குடைகளில் உள்ள வீடியோஸ்க்கும் சேர்த்தே நான் சொல்கிறேன் எந்த கலர் வேணாலும் எடுத்துக்கோங்க ஜஸ்ட் நான் ப்ரொசீஜர் மட்டும் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் எப்படி போடணுங்கிற மெத்தட்ஸ் மட்டும் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அதை ஃபாலோ பண்ணி நீங்கள் எப்படினாலும் போட்டுக்கோங்க அதுக்காகத்தான் நிறைய ஐடியாஸ் நமக்கு கிடைக்குங்கிறதுக்காகத்தான் எல்லாரோட கூட இமேஜஸையும் நான் ஷேர் பண்ண சொல்கிறேன் அது எல்லாமே பிளாகில் இருக்குது அதை நீங்கள் பார்த்து கூட ஒரு ஐடியாவுக்கு நமக்கு வர முடியும் சரி இந்த கலர் நல்லாயிருக்கு இந்த காம்பினேஷன் நல்லாயிருக்கு நம்ம கெஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் அதனால் நீங்கள் அந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஏதாவது கன்ஃபியூஷனாக இருந்ததுன்னா நீங்கள் பிளாகில் போய் கூட பார்த்துக்கலாம் எல்லோரும் என்னென்ன கலர்ஸ் அப்டேட் பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்த்துட்டு அதை கூட நம்ம ப்ரொசீட் பண்ணலாம் உங்களோட கூட இமேஜஸையும் என்னோடய வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு அனுப்பி வைங்க நைன் ஃபைவ் ஃபோர் த்ரீ டபுள் எயிட் ஜீரோ ஒன் நைன் ஒன் இந்த நம்பருக்கு வாட்ஸ்அப்பில் நீங்கள் அனுப்பி வைங்க அதை நான் அப்லோட் பண்ணுவேன் பிளாக்லேயும் அப்லோட் பண்ணுவேன் மாஷா டிசைன்ஸ் பிளாக் நேம் அதையும் நீங்கள் வெப்பில் போய் தேடினாலே போதும் கூகுளில் போய் சர்ச் பண்ணாலே மாஷா டிசைன்ஸ்னு சர்ச் பண்ணால் கிடைக்கும் ரெண்டு நாட் போட்டேன் பார்த்திங்கன்னா கண்டினியூஸாக நம்ம நாட்ஸ் போட்டு அப்படியே கொண்டு வரணும் நம்ம இதில் ஏனிப்படி முடிச்சு கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ரெண்டு காணர் திருப்பியிருக்கேன் பாருங்கள் இந்த இடத்துல ஒரு காணர் திருப்பியிருக்கேன் அந்த காணர் திருப்பின இடத்துல உங்களுக்கு ட்ரையாங்கிள் ஷேப் ஃபார்ம் ஆகும் நார்மலாக நம்ம கூடையில் காணர் எப்படி திருப்புகிறோமோ அதே மாதிரி தான் திருப்பணும் இந்த இடத்துல ஒன்று ஃபார்ம் ஆகிடுது இப்போ மூணாவது காணர் திருப்பும்போது உங்களுக்கு நான் காமிக்கிறேன் அந்த ரெண்டு காணர் நானே திருப்பிட்டேன் வீடியோவில் காமிக்கலை இந்த மூணாவது காணர் பார்த்தாலே நீங்கள் ஈஸியாக திருப்பிடலாம் அப்படியே தான் ரன்னிங் வயர் வச்சு நம்ம அப்படியே தான் போட்டுட்டு போக போகிறோம் காணர் திருப்பும்போது மட்டும் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் ஒயர்ஸை கொஞ்சம் இழுத்து பிடிச்சி வச்சு நம்ம திருப்பணும் நல்லா இப்படி அழுத்தி பிடிச்சி வச்சுக்கோங்க சாதா குடையில் நம்ம காணர் எப்படி திருப்புகிறோமோ அதே மாதிரி தான் திருப்பணும் இல்லை வித்தியாசம்லாம் ஒன்றும் இல்லை கொஞ்சம் வளைஞ்சாப்பில் வரும் அவ்வளோதான் 
அந்த நாட் மட்டும் கொஞ்சம் வளைஞ்சாப்புல வரும் இந்த பார்த்தீங்களா இந்த மாதிரி வரும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த ட்ரையாங்கிள் ஷேப் வந்துருச்சா இப்படி வந்துருச்சுன்னா நீங்கள் காண கரெக்டாக திருப்பியிருக்கீங்கன்னு அர்த்தம் இதுக்கடுத்து நம்ம கண்டினியூஸாக போட்டுடணும் இதுக்கடுத்து இந்த நாலு நாள் போட்டு அடுத்து நம்ம மேலே எப்படி திருக்கிறதுன்னு பார்ப்போம் இந்த இடம் வேறு கொண்டு வந்துட்டோம் இப்போ இந்த இடத்துல நம்ம நார்மலாக காணாக திருப்பலாம் இந்த இடத்துல எப்படி திருப்பணுமோ அதே மாதிரி இங்கே மேலே ஏற்றி திருப்பலாம் அப்படி இல்லைன்னா ரெண்டு இந்த ரெண்டு ஒயரையும் உள்ளே விட்டுக்குவோம் லாஸ்ட் நம்ம சொல்லிக்கலாம் லாஸ்ட்டு சொல்கிறனாலும் சரி நம்ம ஃபஸ்ட்டு இந்த முடிச்செல்லாம் போட்டுட்டு சொல்கிறனாலும் சரி இது நம்ம நார்மலாக கூட திருப்பும்போது சாதா கூட திருப்போம் பார்த்திங்களா அந்த மாதிரி காணர் திருப்புறது அப்படி இல்லைன்னா ஏணிப்படி முடிச்சிருக்கு பார்த்திங்களா அதை போட்டு நம்ம திருப்பலாம் நான் ஃபஸ்ட்டு இந்த மெத்தட் சொல்லித்தரேன் அதுக்கடுத்து அந்த மெத்தடும் சொல்லித்தரேன் இதில் உங்களுக்கு எது ஈஸியாக இருக்கோ அதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ஏணிப்படி முடிச்சு போட்டால் கூட ஒன்று போல் வரும் இது நமக்கு கொஞ்சம் மேலே ஏற்றி வரும் அவ்வளோதான் வித்தியாசம் ஒரு நாட் மட்டும் கொஞ்சம் மேலே ஏற்றினா அவ்வளோ வரும் இது ஈஸியாக இருக்கும் உங்களுக்கு அந்த ஏணிப்படி முடிச்சு கொஞ்சம் ஹார்டாக இருக்கும் ஆனால் கூட ஒன்று போல் வரும் அது போடுறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் அவ்வளோதான் இந்த கேப்பை எவ்வளோ தூரம் நெருக்கி வைக்க முடியுமோ அவ்வளவு நெருக்கி வச்சு நம்ம போடணும் நான் வீடியோவில் காமிக்கிறதுனால பக்கத்தில் வச்சு போட்டால் தான் இதனால் நெருக்கி வச்சு போட முடியும் இது நான் கொஞ்சம் தள்ளி வச்சு போடுறதுனால அவ்வளோ நெருக்கம் வரலை நீங்கள் போடும்போது இந்த ரெண்டையும் இப்படி நல்லா நெருக்கி வச்சு இப்படி பக்கத்தில் வச்சு போடுங்க இதுக்கு அடுத்து நம்ம அப்படியே வரிசைக்காக நாட் வளர்த்துட்டே போகணும் இது நம்ம நார்மலாக கூட வளர்ப்போம் பார்த்திங்களா அந்த மெத்தட் இது இப்போ ஏணிப்படி முடிச்சு எப்படி போடுறதுன்னு பார்ப்போம் இந்த நாட்டை முதல்ல உழைச்சிக்கிறேன் ஏற்கனவே ஏணிப்படி முடிச்சு ரெண்டு மூணு கூடையில் போட்டு காமிச்சிருக்கேன் தனியாகவும் ஒரு வீடியோ அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் ரெண்டு சிஸ்டர் சொல்லி கொடுத்தாங்க அதையும் நான் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் சாதா கூடையில் நீங்கள் போட்டு படிச்சிட்டிங்கன்னா இதில் போடுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஆனாலும் இது கொஞ்சம் போடுறது கொஞ்சம் டஃப்பாக தான் இருக்கும் உங்களுக்கு எந்த மெத்தட் வேணுமோ அதை ஃபாலோ பண்ணிக்காங்க இது போட்டால் கூட ஒன்று போல் வரும் அவ்வளோதான் வித்தியாசம் இந்த பக்கமாக தூக்கி விட்டுட்டு இந்த பக்கமாக மாற்றி விட்டுட்டு இப்போ இந்த நாட் இருக்குது பார்த்திங்களா இந்த ரெண்டு நாட்டையும் நம்ம லூஸ் பண்ணணும் இந்த முடிச்சு வரலன்னா நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு நான் சொல்லி கொடுத்த பார்த்திங்கன்னா அந்த மெத்தடையே ட்ரை பண்ணுங்கள் அது உங்களுக்கு ஈஸியாக வரும் இது கொஞ்சம் ஹார்டாக தான் இருக்கும் ஆனால் கூட பார்க்குறதுக்கு அழகாக இருக்கும் கஷ்டப்பட்டால் தான் நம்ம கொஞ்சம் கூட பார்க்குற அழகாக இருக்கும் இல்லை எனக்கு அது வர மாட்டேங்குது எவ்வளோ ட்ரை பண்ணாலும் நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு நான் சொல்லி தந்த மெத்தடை ஃபாலோ பண்ணலாம் இப்போ இந்த ரெண்டு ஒயர் இருக்குது பார்த்திங்களா இந்த ரெண்டு ஒயர் ரன்னிங் ஒயர் இது இதை இந்த ரெண்டு நாட்களையும் விடுறோம் இப்படி விட்டுட்டு பக்கத்தில் வச்சு போட்டால் நல்லா அழகாக போடலாம் நான் கொஞ்சம் தள்ளி வச்சு போடுறேன் தே கேமராவில் நல்லா தெரியணுன்ட்டு அதனால் உங்களுக்கு பார்க்குறதுக்கு ஒரு மாதிரி இருக்கும் ஆனால் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ இந்த நாட்டில் உழைச்சோம் பார்த்திங்களா கொஞ்சம் லூஸ் பண்ணி விட்டோம் பார்த்திங்களா அந்த ஒயர் எடுத்து இந்த ரெண்டு ஒயருக்குள்ளேயே நம்ம விடணும் இது ஃபஸ்ட் ஒயர் அடுத்து இந்த ஒயர் இருக்குது பார்த்திங்களா இந்த ரெண்டு ஒயரையும் இந்த ஒரு ஒயர் எடுத்து இந்த இந்த ஃபஸ்ட்டு இதை விட்டுட்டோம் அதுக்கடுத்து இது இந்த கேப்புக்குள்ளே விடணும் இது உங்களுக்கு புரியலை இது ரொம்ப ஹார்டாக இருக்குன்னா ஃபஸ்ட்டு மெத்தடையே நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள் அதனால தான் ஃபஸ்ட்டு ஈஸி மெத்தட் நான் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் இது ஏணிப்படி முடிச்சு இந்த நாட்டு எதுக்கு யூஸ் ஆகும்னா கூட மேலே வரும்போது சேமாக இருக்கும் ஷேப் வந்து ஒரே மாதிரி இருக்கும் மேலே ஏற்றி இறக்கின்ட்டு வராமல் ஒன்று போல் இருக்கும் இப்போ இந்த நாட்ஸாக டைட் பண்ணிடலாம் ரன்னிங் வேறு அந்த பக்கமாக இழுத்து விட்ருவோம் பக்கத்தில் வச்சு போட்டிங்கன்னா ஒன்று போல் வரும் உங்கள் கிட்டே வச்சு போடும்போது நல்லா வரும் நான் தள்ளி வச்சு போடுறதுனால தான் எனக்கு அது ஒரு மாதிரி இருக்குது இந்த இடத்த நம்ம கொஞ்சம் நெருக்கி விடணும்
இந்த ஒயரை அந்த பக்கம் விட்டுருக்கணும் நான் தப்பு பண்ணிவிட்டேன் அந்த ஃபஸ்ட்டு அந்த பக்கம் விட்டுருந்தோம்னா நமக்கு கொஞ்சம் கரெக்டாக இருக்கும் இந்த நாட் நம்ம போட்டதுக்கப்புறமா ரெண்டு ஒயரையும் பின் பக்கமாக எடுத்து விட்டுருக்கோம் பார்த்திங்களா அந்த ரன்னிங் ஒயரை எடுத்து கீழ் பக்கமாக தான் இருக்கும் அது இப்படி இழுத்து விட்டுட்டோம் அப்படின்னா உள்ளுக்குள்ளே வந்துடும் ரெண்டு ஒயரும் உள் பக்கமாக கிடக்கும் இது கொஞ்சம் பக்கத்தில் வச்சு போட்டால் தான் நல்லா அழகாக வரும் நாட் இப்போ நான் விடாமல் விட்டுருக்கேன் இப்போ இந்த ரெண்டு ஒயரையும் பின் பக்கமாக கிடக்கு பார்த்திங்கன்னா ரன்னிங் ஒயர் ரெண்டும் இந்த ரன்னிங் ஒயர் ரெண்டு நமக்கு இப்படி பின் பக்கமாக கிடக்கும் அதை எடுத்து நம்ம இந்த ரெண்டு ரன்னிங் ஒயரையும் இப்படி மடித்து மேல் பக்கமாக கொண்டு வந்து மறுபடியும் நம்ம நாட் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் இது உங்களுக்கு புரியலாம் ரொம்ப டஃப்பாக இருக்குன்னா நீங்கள் அழகாக ஃபஸ்ட்டு நான் சொல்லி கொடுத்தேன் பார்த்திங்களா அந்த மெத்தடே ட்ரை பண்ணுங்கள் இந்த மெத்தட் உங்களுக்கு ஏற்கனவே ஏனிப்படி நாட் போட்டு பழக்கமானவங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அப்படி இல்லைனா இது கொஞ்சம் ஹார்டாக தான் இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் பழகுறீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் ஹார்டாக தான் இருக்கும் நார்மல் கூடையில் போட்டிருந்திங்கன்னா ஈஸியாக தெரியும் உங்களுக்கு இந்த ஒரு இடத்துல மட்டும் கொஞ்சம் கேப் இருக்கும் அது நம்ம பக்கத்தில் வச்சு போட்டோம்னா நல்லா நெருக்கமாக வந்துடும் சரி இப்போ அடுத்த நாட்டு எப்படி போட்டுன்னு பார்ப்போம் இந்த ரன்னிங் ஒயரை நம்ம பழையபடி மாடிக்கிறோம் மறுபடியும் சொல்கிறேன் ஏனிப்படி நாட் புரியலை அப்படின்னா நீங்கள் சாதாரணமாக நம்ம கூட எப்படி வளர்த்து கொண்டு போவோமோ அதே மாதிரி நீங்கள் கொண்டு போகலாம் இதுதான் போடணும்னு கட்டாயம்லாம் கிடையாது இது போட்டால் ஒன்று போல் வரும் அவ்வளவுதான் வித்தியாசம் மற்றபடி நம்ம நார்மலாக எப்படி கூட போடுவோமோ அதில் எப்படி டேன் பண்ணுவோமோ அதே மாதிரி டேன் பண்ணிக்கலாம் இது உங்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்ததுன்னா விட்டுருங்க அதுவே நீங்கள் சாதா குடையில் போட்டிருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இப்போ போடுறது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் இது புதுசாக பார்க்குறவங்களுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்கும் இது என்னடா இது ரொம்ப குழப்பமாக இருக்குன்னு நினைப்பீங்க அதனால் உங்களுக்கு வரலன்னா விட்டுருங்க நான் ரெண்டு மெத்தடும் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் எது உங்களுக்கு வருதோ அதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணிக்கலாம் ஏற்கனவே போட்டுருக்கவங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் புதுசாக பார்க்குறவங்களுக்கு கொஞ்சம் ஹார்டாக தான் இருக்கும் ஏன்னா அது புதுசாக போடுறோம் பார்த்திங்களா அது அவ்வளோ ஈஸியாக வராது இந்த குடைக்கு நமக்கு இந்த ஒயர் இப்படி உள் பக்கமாக மடிஞ்சு கிடக்கும் இந்த ரன்னிங் ஒயர் பார்த்திங்கன்னா இது இப்படி தான் மடிஞ்சிருக்கும் அடுத்த நாட் போடும்போது அதை நம்ம ஏனிப்படி நாட் போடும்போது சரியாயிடும் இதுக்கடுத்து நம்ம நார்மலாக எப்படி கூட வளர்ப்போமோ அதே மாதிரி நம்ம வளர்த்து கொண்டு போக வேண்டியதான் இந்த கேப் எதுக்கு வருதுன்னா நம்ம மடியில் வச்சு போடும்போது இறுக்கமாக வரும் நான் எனக்கும் என்னை என்னை விட்டு இந்த கூட ஒரு ஒரு அடி ஒன்றரை அடி தூரம் தள்ளி இருக்காதனால எனக்கு அவ்வளோவா போ நெருக்கி வச்சு போட முடியல ஸோ நீங்கள் போடும்போது இந்த ஒயரை நல்லா பக்கத்தில் நெருக்கி வச்சு போடுங்க ஈஸியாக வரும் நான் மடியில் வச்சு போட்டேன் அப்படின்னா யாராவது கேமரா வச்சு எடுத்தால் தான் அது கரெக்டாக வரும் செட்டிங்ஸு ஆனால் நான் தள்ளி வச்சு எடுக்கிறேன் பார்த்திங்களா தனியாக கேமரா வச்சு எடுக்கிறதுனால கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்கும் நல்லா நெருக்கி வச்சு நம்ம நார்மலாக எப்படி நாட் போடுவோமோ அதே மாதிரி நம்ம போட்டு கொண்டு போக வேண்டியா இதுக்கடுத்து நம்ம கூடையே ஃபுல்லாக அப்படியே வளர்த்துற வேண்டிதான் லாஸ்ட் லைனில் வேணால் அவங்களுக்கு இன்னொரு மெத்தட் இருக்குது அதை வேணால் சொல்லி கொடுக்குறேன் இந்த லாஸ்ட் லைனில் சொல்லி கொடுக்குறேன் ஃபஸ்ட் லைனில் இப்போ நான் ரெண்டு ரெண்டு ஒயராக வச்சு போட்டுட்டுருக்கேன் பார்த்திங்கன்னா அதே நம்ம ஒத்த ஒத்த ஒயராகவும் வச்சு போடலாம் இப்போ ரெண்டு ஒயராக வச்சு போடுறது கஷ்டமாக இருந்ததுன்னா ரன்னிங் ஒயரை சொல்லிகிட்டு இருக்கேன் அதை நம்ம ஒவ்வொரு லைனாக வச்சு கூட போடலாம் அந்த மெத்தடை அவங்களுக்கு நான் இதுக்கு அடுத்து ஒரு ரெண்டு மூணு இந்த இப்போ நான் ரெண்டு லைன் வச்சு போட்டுட்டுருக்கேன் பார்த்திங்களா இந்த ஒயர் கொஞ்சம் நேரத்தை தீந்துடும் ஒரு நாலஞ்சு லைன் தான் வரும் அது முடிஞ்சதுக்கப்புறமா அதை வேணால் எப்படி ஒவ்வொரு லைனாக வச்சு போடுறதுனோ அதையும் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்குறேன் அப்புறம் நம்ம கண்டினியூஸாக அப்படியே போட்டே வர வேண்டியதான் இப்போ ஆறு லைன் டோட்டலாக போட்டிருக்கேன் பாருங்கள் ஆறு லைன் போட்டு கொண்டு வந்திருக்கேன் இதுக்கு அடுத்து இதோட எனக்கு ஒயர் ஃபினிஷ் ஆகுது ஒரு லைன் அதாவது ஒரு ஒயரை மட்டும் வச்சு ஒரு லைன் போட்டு எப்படி கொண்டுறதுன்னு காமிக்கிறேன் டபுள் லைன் வச்சு போடுறது உங்களுக்கு கஷ்டமாக இருந்ததுன்னா ஒரே ஒரு லைனை வச்சும் அதாவது ஒரே ஒரு ஒயரை வச்சும் நம்ம கூட வளர்த்து கொண்டுடலாம் இதை விட்டுட்டு எப்பவும் நம்ம முடிச்சு போடுவோம் பார்த்தீங்களா சாதா குடைக்க அதே மாதிரி முடிச்சு போட்டு கொண்டு வரணும் 
இது ஒத்த ஒத்த லைனாக நம்ம நார்மலாக கூட வளர்க்கும்போது நார்மல் கூட வளர்க்கும் பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி பேசிக் கூட இருக்குல்ல அதே மாதிரி வளரும் ஒவ்வொரு லைனாக வளரும் முடிச்சு எல்லாம் ஒன்று தான் ஒயர் மட்டும் ஒன்றே ஒன்று வச்சு போட்டுட்ருக்கோம் நார்மல் நாட் தான் போட்டுட்ருக்கோம் இங்கே பாருங்கள் ஒரே ஒரு ஒயர் வச்சு வரும் இதை நம்ம அப்படியே சுற்றி வளர்த்து கொண்டுடலாம் இதை நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்கள கூடையோட ஃபஸ்ட்டு இந்த ஃபஸ்ட் லைன்லேயே நம்ம போடணும் நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தர மறந்துட்டேன் அதனால தான் இடையில இப்போ தான் ஞாபகம் வந்துச்சு சரி இதையும் சொல்லி கொடுத்துருவோம் அப்படின்ட்டு இந்த லைனை போட்டு காமிக்கிறேன் இதை கண்டினியூஸாக நான் போட மாட்டேன் எடுத்துருவேன் இப்போ ஒவ்வொரு லைனாகவும் போடலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக காமிக்கிறேன் இதுக்கு அடுத்து இந்த ஒரு லைனை வச்சு இந்த ஒயரை வச்சு இங்கே போடலாம் ஒரே ஒரு ஒயர் தனித்தனியாக ஒவ்வொரு ஒயராக வச்சு போட்டு கொண்டு வரணும் இந்த ரெண்டு லைன் சாம்பிளுக்கு போட்டு காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு எந்த மெத்தட் ஈஸியாக இருக்கோ அதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணலாம் ஒரு ஒயர் வச்சும் போட்டு கொண்டுடலாம் ரெண்டு ஒயர் வச்சும் போட்டு கொண்டுடலாம் ரெண்டு ஒயர் அப்படியே பிஸ்கட் நாட் மாதிரியே வளர்ந்துட்ருக்கோம் ஒத்த ஒத்த ஒயர் போடும்போதும் வித்தியாசமாக இருக்கும் நல்லா தான் இருக்கும் அதுவும் உங்களுக்கு ரெண்டு ஒயர் கையில் நிற்க மாட்டேங்குது புதுசாக நீங்கள் பழகுறீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒத்த ஒத்த லைன் வச்சே போட்டு கொண்டுடலாம் இதை வந்து கலர் மட்டும் கொஞ்சம் வித்தியாசப்படும் உங்களுக்கு அந்த டிசைன் மட்டும் கொஞ்சம் மாறும் இப்படி இருக்கும் இதே மாதிரி தனித்தனியாக வரும் இது மட்டும் டபுள் டபுளாக வரும் இதில் சிங்கிளாக வருது பார்த்தீங்களா இதில் டிசைன் மட்டும் தான் மாறும் நமக்கு இந்த மாதிரி டிசைன் கிடைக்காது சிங்கிளாக போடும்போது இந்த டிசைன் இருக்குது பார்த்திங்கன்னா இந்த பிஸ்கட் நாட் டிசைன் நமக்கு கிடைக்காது தனித்தனியாக வர நாட் வந்து நார்மல் நாட் கூடையில் சாதா கூட இருக்குது பார்த்திங்களா அதே மாதிரி தான் நாட் இருக்கும் இந்த டிசைன் மட்டும் அதாவது இந்த ஒயரில் உள்ள கலர்ஸ் டிசைன் மட்டும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் மாறும் அவ்வளோதான் அதை விட நம்ம பிஸ்கட் போடுறது ரொம்பவே நல்லது ஆனால் எனக்கு அது வரவே மாட்டேங்குது ரெண்டு ஒயர் கையில் நிற்கவே மாட்டேங்குது அப்படின்னா சிங்கிள் ஒயர் வச்சு நீங்கள் போடுங்க ஆனால் இது அவ்வளோவா லுக்காக இருக்காது வேறு ஒன்றும் இல்லை இது நம்ம கீழேயும் பேஸ்லேயும் நம்ம பிஸ்கட் நாட் தான் போட்டிருக்கோம் மேலேயும் வளர்த்து கொண்டு வரும்போது கொஞ்சம் ஃபினிஷிங் நல்லாயிருக்கும் இது கொஞ்சம் பார்க்குறதுக்கு கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கும் அவ்வளோதான் மற்றபடி வேறு ஒன்றும் இல்லை உங்களுக்கு இது முடியலை அப்படின்னா இதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இது முடிஞ்சதுன்னா இதே போடு இதை கண்டினியூ பண்ணுங்கள் இது முடியலைன்னா மட்டும் இந்த மெத்தடை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ரெண்டு ஒயர் வச்சு போட முடியலனா அப்படின்னா இந்த மெத்தடை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி கூட திருப்பும் போதும் ஏனிப்படி முடித்து உங்களுக்கு வரல அப்படின்னா நார்மலாக நம்ம கூட திருப்போம் பார்த்திங்கன்னா மேலே மேலே வளர்த்து கொண்டு வருவோம்ல அதே மாதிரி நீங்கள் வளர்த்து கொண்டுடலாம் பத்து லைன் போட்டு முடிச்சுட்டேன் இங்கே ஒம்பது லைன் இருக்குது டோட்டலாக இங்கே நைன் லைன்ஸ் இருக்குது ஒரு லைன் உள்ளே மடக்கி விட்ருக்கேன் ஒரு லைன் மட்டும் உள்ளே மடங்கும் டோட்டலாக பத்து லைன் இருக்குது இப்போ நான் இங்கே வர முடிச்சுட்டேன் எப்போவும் போல் ஏனிப்படி முடிச்சு போடுவோம் பார்த்திங்களா அதே மாதிரி போட்டு இந்த பக்கம் வர முடிச்சுருக்கேன் இதுக்கடுத்து நம்ம ரன்னிங் ஒயரை கட் பண்ணி விடணும் ரன்னிங் ஒயரை நம்ம கொஞ்சம் தூரம் விட்டுட்டு கட் பண்ணி விட்டுறோம் சொருகி விட்டுறதுக்கு மட்டும் விட்டுட்டு கட் பண்ணி விட்டாச்சு இதுக்கடுத்து நம்ம சொருகி விட வேண்டியது தான் இந்த உள்ளே சொருகி விட்டுருக்க பாருங்கள் இதே மாதிரி நம்ம உள்ளே சொருகி விட்டுணும் ஒயர்ஸ் எல்லாத்தையும் சொருகி விட்டுணும் நமக்கு அதோட கூட முடிஞ்சுது ஒரு லைன் மட்டும் எப்படி சொல்கிறதுன்னு காமிக்க ரெண்டு ரெண்டு லைனாக அதாவது ரெண்டு ஒயரை சேர்த்து சொருகுனா கரெக்டாக வராது ஒவ்வொரு ஒயராக எடுத்து சொருகுனா தான் ஒன்று போல் சொருக வரும் இதில் இது உள்ளே காமிக்கிறது அந்த சொருகிற இடத்துல வந்து ரொம்ப கிளியராக காமிக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டம் அதனால் நீங்கள் சொருகிறத லைட்டாக பார்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கு எப்படி சொருகிறதுன்னு தெரிஞ்சிடும் நீங்கள் கூட போடும்போது பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் நீங்கள் போட்டு முடிச்சுட்டு சொருக உட்காருவீங்க பார்த்தீங்கன்னா அப்போ போல் உங்களுக்கே அது எப்படி சொருகுன்னு தெரிஞ்சிடும் இப்போ மடக் ஒரு நாள் தன்னாலே மடங்கிடும் உள்ளே கண்டினியூஸாக நம்ம ஒயர் எவ்வளோ தூரம் இருக்கும் ஒரு நாலு லைன் சொருகுனா நல்லா ஸ்டிஃப்பாக நிற்கும் எனக்கு மூணு லைன் தான் ஒயர் கிடச்சிருக்கு அதனால் நான் மூணு மூணு லைன் மட்டும் சொருகி விடுறேன் ஃபுல்லாக நம்ம ஃபினிஷ் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம கைப்பிடி தான் போட போகிறோம் இது எல்லாத்தையும் அப்படியே போட வேண்டிதான் கூடையோட ஹைட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கை அளவுக்கு இருக்குது பாருங்கள் கரெக்டாக எனக்கு ஒரு கை அளவுக்கு இருக்குது நான் கூட ஒரு லைன் போடலான்னு பார்த்தேன் ஆனால் எனக்கு ஒயர் காணலை பத்து லைன் தான் ஒயர் கிடச்சிருக்கு கீழே பார்த்தீங்கன்னா பதினோரு லைன் போட
மேலே பத்து லைன் தான் கிடச்சிருக்கு இதோட சேர்த்து பத்து லைன் இப்போ மடக்குனதுக்கு அப்புறமா இங்கே ஒன்பது லைன் தான் இருக்குது ஒன்பது லைனே போதுமானதாக தான் இருக்குது ஆனால் இன்னும் ஒரு லைன் இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் இவ்வளோ தூரம் இருந்ததுன்னா கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் ஆனால் இன்னும் ஒரு லைன் போடுறதுக்கு என்கிட்ட ஒயர்ஸ் காணாது ஒரு லைன் மட்டும் ஒயர் ஜாயின் கொடுத்தும் போட முடியாது அதனால் ஒன்பது லைனே இருக்கட்டும் விட்டுட்டேன் கூட முழுக்க ஃபினிஷ் ஆகிடுச்சு நம்ம ஹேண்டில் போடுறது தான் பார்க்கணும் இந்த ஹேண்டில் நான் நாலு ஒயர் வச்சு போட்டிருக்கேன் இது ஏற்கனவே இந்த ஹேண்டில் நான் ஃபஸ்ட்டு அப்லோட் பண்ணியிருந்தேன் ஆனால் அது அவ்வளோவா கிளியராக இல்லைன்னு எல்லோரும் சொல்லிகிட்டே இருந்தாங்க அதனால் இந்த டைம் இது கொஞ்சம் பெரிய கூடையாக இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் கனத்த கூடையும் கனமாக இருக்குது பார்த்திங்களா அதனால் இந்த ஹேண்டில் போடுறதா முடிவு பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கு நாலு ஒயர் நமக்கு தேவைப்படும் ரெண்டு மீட்டர் அளவில் நாலு ஒயர் நாலு ஒயர் ரெண்டு மீட்டர் அளவில் நாலு ஒயர் எடுத்திருக்கேன் கலர்ஸ் பாருங்கள் ரெண்டு ரோஸ் கலர் ரெண்டு க்ரீன் கலர் எடுத்திருக்கேன் இதுக்கு கட் பீஸும் நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பீசஸும் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இது நம்ம கூட வெட்டிட்டு மீதி இருக்கு பார்த்திங்களா அந்த மாதிரி ஒயர்ஸும் இதுக்கு யூஸ் பண்ண போகிறேன் நீளமாக ஒயர் போட்டு பின்னலாம் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பீஸ் நிறைய என்ட இருக்கிறதுனால இந்த டைம் நான் இந்த சின்ன பீஸை யூஸ் பண்ணலான்னு வச்சுருக்கேன் அது வேஸ்ட்டாக தான் போகும் இப்போ நம்ம ஒயரை எப்படி அரேஞ்ச் பண்ணணும்னா ஃபஸ்ட்டு ரோஸ் கலர் அடுத்து க்ரீன் கலர் அடுத்து ரோஸ் கலர் அடுத்து க்ரீன் கலர் இதே மாதிரி நம்ம செட் பண்ணிவிட்டு இப்படி தான் நம்ம அரேஞ்ச் பண்ணணும் அப்போ தான் நமக்கு இந்த டிசைன் கிடைக்கும் இந்த மாதிரி டிசைன் பண்ணால் இப்படி அரேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு சென்டர் பீஸாக எடுத்துக்கணும் இங்கேருந்து கவுண்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த இடமும் இந்த இடமும் எனக்கு சென்டர் ஆகிறோம் நான் நாலு லைன் கீழே தள்ளி போடுறேன் நீங்கள் கூடையில் எவ்வளோ கவுண்ட் பண்ணுறீங்களோ அதை பொறுத்து போடுறீங்களோ கீழே பேஸ் எவ்வளோ போடுறீங்களோ அதை பொறுத்து நீங்கள் மேலே கவுண்ட் பண்ணிக்கோங்க நான் சைட்லேருந்து மூணு மூணு பூ தள்ளி இந்த பக்கமும் மூணு பிஸ்கட் பூ தள்ளி போட்டிருக்கேன் இங்கேருந்து மூணு இங்கேருந்து மூணு தள்ளி போட்டிருக்கேன் இப்போது அதில் நான் மார்க் பண்ணி வச்சுக்க பாருங்கள் இந்த இடத்துல நம்ம இந்த ஒயரை உள்ளே சொருகி விடணும் இந்த ஒயர் சும்மா தான் தெரியறதுக்காக சொருகி வச்சுருந்தேன் இந்த மாதிரி நம்ம ஒன்று போல் வச்சு இழுக்கணும் அதை அப்படியே இங்கே கொண்டு வந்து இந்த பக்கமாக இந்த பூவோட இந்த பக்கம் இந்த பூவோட மறுபக்கம் இருக்குது பார்த்திங்களா அதில் வச்சு நம்ம மேலே கொண்டு வரணும் இப்படி வச்சு கொண்டு வரணும் இந்த ரெண்டு சைடும் ஒன்று போல் இருக்கான்னு பார்த்துக்கணும் இந்த பக்கம் விட்டுக்கோம் பார்த்திங்களா அதுக்கு அடுத்து இந்த ரெண்டு சைடும் இப்படி ஒன்று போல் வச்சு இங்கே இழுத்து கொண்டு வரணும் இப்போ தான் நமக்கு கரெக்டாக வரும் ஒயரை நம்ம இப்போ கரெக்டாக அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுட்டு அதுக்கடுத்து கவனமாக பார்த்துக்கோங்க ரோஸ் கலர் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டாவது க்ரீன் கலர் தேர்டாக மூணாவது ரோஸ் கலர் மறுபடியும் க்ரீன் கலர் நம்ம எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் பாருங்கள் ஈக்குவல் ஷேப்பாக ரெண்டு பக்கமும் இருக்கணும் ஃபஸ்ட்டு இந்த ரெண்டு ஒயரையும் க்ரீன் கலர் ரெண்டையும் இன்டூ ஷேப்பில் இப்படி வைக்கிறோம் அதுக்கு அடுத்து ரோஸ் கலர் பார்த்திங்களா ரோஸ் கலரை க்ரீன் கலர் மேலே வைக்கிறேன் இது நாலு ஒயர் வச்சு பின்னக்கூடிய ஹேண்டில் கொஞ்சம் ஹார்டாக தான் இருக்கும் போட்டு போட்டு பாருங்கள் அப்போ தான் ஈஸியாக இருக்கும் இந்த ரோஸ் கலர் ஒயரை ரைட் சைடு உள்ளதை க்ரீனுக்கு கீழ் பக்கமும் ரோஸ்க்கு மேல் பக்கமும் கொண்டாடுறேன் இப்போ இப்படி இறுக்கி வச்சுட்டு டைட்டாக வச்சுக்கோங்க வச்சுட்டு இந்த க்ரீன் கலர் ஒயர் எடுத்து இந்த க்ரீனுக்கு கீழ் பக்கமாகவும் ரோஸ்க்கு மேல் பக்கமாகவும் வைக்கிறேன் வச்சாச்சு இப்போ இந்த க்ரீன் கலரை எடுத்து க்ரீனுக்கு மேல் பக்கமாகவும் ரோஸ்க்கு கீழ் பக்கமாகவும் வைக்கிறேன் இந்த ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு ஒழு ஒழுங்காக போட்டால் தான் பின்ன பின்ன கரெக்டாக வரும் டிசைனும் கரெக்டாக வரும் அப்படி இல்லைன்னா வராது இந்த க்ரீனை எடுத்து சாரி இந்த ரோஸ் எடுத்து க்ரீனுக்கு மேலே ரோஸ்க்கு கீழே க்ரீனுக்கு மேலே ஓகேவா இப்போ இந்த க்ரீன் எடுத்து இல்லை மறுபடியும் சொல்கிறேன் இந்த ரோஸ் எடுத்து இந்த க்ரீனுக்கு கீழ் பக்கமும் ரோஸ்க்கு மேல் பக்கமும் மறுபடி க்ரீனுக்கு கீழ் பக்கமும் அடுத்து ரோஸ்க்கு மேல் பக்கமும் கொஞ்சம் நிதானமாக அதாவது ரொம்ப ஸ்லோவாக சொல்லிக் கொடுக்குறதுனால எனக்கு கொஞ்சம் குழ குழப்பமாக இருக்குது வேறு ஒன்றும் இல்லை இப்போ ஃபஸ்ட்டு ரோ நம்ம ஃபினிஷ் பண்ணிவிட்டோம் இப்போ செகண்ட் ரோ அடுத்த நாட் எப்படி போடுறேன்னு பார்ப்போம் 
இந்த பக்கம் green color விட்டுருக்கோம் பார்த்தீங்களா இந்த green கீழ் பக்கமா இப்படி கூடி கொண்டு வந்து இந்த பக்கம் உள்ள green விட்டுட்டு ரோஸ்க்கு மேல green க்கு கீழே ரோஸ்க்கு மேல சரியா இப்போ இந்த ஃபஸ்ட்டு ரோஸ் கலர் ஒயரை விட்டுட்டு அந்த பக்கம் இருக்க க்ரீன் எடுக்கிறோம் எடுத்து ஃபஸ்ட்டு ரோஸை விட்டுட்டு செகண்ட் க்ரீன் மேலே வைக்கிறோம் தேர்டு ரோஸ் மேல் ரோஸ்க்கு கீழே கொண்டு வரோம் ஃபோர்த்து க்ரீனுக்கு மேலே கொண்டு வந்து க்ரீனை நிப்பாட்டிட்டோம் இப்போது இந்த பக்கம் இருக்கிற க்ரீன் எடுத்து ரோஸ் எடுத்து ஃபஸ்ட்டு ரோஸை விட்டுட்டு இந்த பக்கம் உள்ள ரோஸை விட்டுட்டு செகண்டு க்ரீனுக்கு மேலே வைக்கிறோம் தேர்டு ரோஸ்க்கு கீழே கொண்டு வரோம் ஃபோர்த்து க்ரீனுக்கு மேலே கொண்டு வரோம் இப்போது இந்த பக்கம் இருக்க க்ரீன் இருக்குது பார்த்திங்கன்னா இந்த க்ரீனை விட்டுட்டு இங்கே இருந்து கொண்டு வந்து ரோஸ் எடுத்து வந்து ஃபஸ்ட்டு ரோஸ்க்கு மேலே ஃபஸ்ட்டு க்ரீன் கலர் விட்டாச்சு செகண்ட் ரோஸ்க்கு மேலே வைக்கிறோம் தேர்டு ரோஸ் க்ரீனுக்கு கீழே அடுத்து ஃபோர்த்து ரோஸ்க்கு மேலே சரி இப்போ அடுத்து மறுபடியும் க்ரீனை லெஃப்ட் சைடு கொண்டு வந்து ஃபஸ்ட்டு க்ரீன் விட்டாச்சு செகண்டு ரோஸ்க்கு மேலே வைக்கிறேன் செகண்ட் கலர் ரோஸ் கலருக்கு மேலே வைக்கிறேன் தேர்டு க்ரீனுக்கு கீழே கொண்டு வரேன் ஃபோர்த்து ரோஸ்க்கு மேலே கொண்டு வரேன் முடிஞ்சுது இதுக்கு அடுத்து இந்த க்ரீனை இங்கே கொண்டு வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ரோஸ் கலர் ஒயரை விடுறேன் இப்படி இருக்குது பாருங்கள் மூணு ஒயர் இருக்குது அதில் ஃபஸ்ட்டு ரோஸை விடுறேன் ரோஸை விட்டுட்டு செகண்ட் க்ரீனுக்கு மேலே கொண்டு வந்து தேர்டு ஃபோ ரோஸ்க்கு கீழே கொண்டு வந்து ஃபோர்த்தாக க்ரீனுக்கு மேலே கொண்டு வரேன் கொஞ்சம் தூரம் வளர்ந்துருச்சு இப்போ நம்ம உள்ள இந்த ஹோலுக்குள்ளே இதை போட்டு ஃபில்லப் பண்ணுவோம் இது உங்களுக்கு போட முடியலைன்னா நீங்கள் உள்ளே ஒயர் வச்சும் பின்னிக்கலாம் ரெண்டா சென்டரில் ரெண்டு ஒயர் அல்லது மூணு ஒயர் கொடுத்து பின்னிக்கலாம் அது அந்த வீடியோ ஒன் ரோல் பேஸ்கட் இருக்குது பார்த்திங்களா அந்த கைப்பிடியில் சொல்லி கொடுத்துருப்பேன்னு நினைக்கிறேன் அப்படி இல்லைனா நிறைய ஹேண்டில் வீடியோஸ் இருக்குது அதை நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க அதில் ஒயர்ஸ் எப்படி உள்ளே கொடுத்து பின்னுறதுன்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பேன் அதை உங்களுக்கு டைம் கிடைக்கும் போது அதையும் நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் இது ஒயர் நிறைய வெட்டி போட்டு மிச்சம் நிறைய கிடக்கு நிறைய பைப்பையாக சேர்த்து வச்சுருக்கேன் தூரப்படவும் மனசு இல்லாமல் அது நிறைய வேஸ்ட்டாகி இருக்குது ஒரு நாலு பேக் ஃபுல்லாக இருக்குது சரி இந்த டைம் அதனால் ஹேண்டிலுக்கு நான் சொல்லிக் கொடுக்குறதுக்காக அந்த ஒயர் வச்சு வச்சு பின்னேன்னு பார்த்திங்களா அதனால் அவ்வளோ மிச்சமாகிடுச்சு எனக்கு இல்லாட்டிக்கு ஹேண்டிலுக்குள்ளே போட்டு போட்டு எல்லா ஒயர்ஸும் காலி ஆயிரும் இப்படி உள்ளே கொஞ்சம் சொருகி வச்சுட்டு நம்ம மறுபடியும் பின்ன ஆரம்பிப்போம் இந்த மாதிரி வெளியே ஒயர் வந்துச்சுன்னா அதை எடுத்துகிட்டு திரும்ப இப்படி உள்ளே சொருகி விட்டுருங்க கட்டியாக இருக்கும் ஹேண்டில் நல்லா கட்டியாக இருக்கும் இப்போ இந்த ரோஸ் இருக்குது பார்த்திங்களா ஹேண்டில் விட்டுட்டோம் அப்படின்னா எங்கே விடுறோம்னே தெரியாது அதனால் ரொம்ப 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 நுணுக்கமாக போடணும் இந்த ஹேண்டில் நானே ரெண்டு தடவை போட்டுட்டு பிரிச்சுட்டேன் எங்கே விட்டோன்னு தெரியாமல் அதனால் போடும்போது ரொம்ப நிதானமாக போடுங்க அங்கேருந்து ரோஸை கொண்டு வந்திருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு ரோஸை விட்டுட்டு செகண்ட் க்ரீன் மேலே வைக்கிறேன் தேர்ட் ரோஸ்க்கு கீழே ஃபோர்த்தாக க்ரீனுக்கு மேலே அதே மாதிரி இந்த ரோஸ் அங்கே விட்டுருந்தோம் பார்த்திங்களா இந்த ரோஸ் இந்த ரோஸை இங்கே கொண்டு வரேன் கொண்டு வந்து க்ரீனை விட்டுட்டு ஃபஸ்ட்டு க்ரீனை விட்டுருக்கேன் செகண்ட் ரோஸ் மேலே வைக்கிறேன் தேர்டு க்ரீனுக்கு கீழே ஃபோர்த்தாக ரோஸ்க்கு மேலே நம்பரும் சொல்லியிருக்கேன் கலரும் சொல்லியிருக்கேன் உங்களுக்கு புரியணுங்கிறதுக்காக ரெண்டுமே சொல்லியிருக்கேன் இப்போது இந்த பக்கம் இருக்க க்ரீன் எடுத்து இந்த க்ரீனை விடுறேன் இந்த க்ரீனை விடுறேன் விட்டுட்டு ஃபஸ்ட்டு க்ரீன் விட்டுருக்கேன் செகண்ட் ரோஸ் மேலே வைக்கிறேன் தேர்டு க்ரீனுக்கு கீழே கொண்டு வரேன் ஃபோர்த்தாக ரோஸ்க்கு மேலே கொண்டு வரேன் இந்த ஹேண்டில் மடியில் வச்சு போட்டால் தான் நல்லா டைட்டாகவும் வரும் போடுறதுக்கும் ஈஸியாக இருக்கும் இது வீடியோவில் காமிக்கிறதுக்காக தனியாக தனியாக தான் வீடியோ எடுக்கிறேன் அதனால் கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்குது எனக்கு இதை நல்லா ஃபோக்கஸ் பண்ணி காமிக்க கஷ்டமாக தான் இருக்குது புரிஞ்சுப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இந்த பக்கம் இருக்கிற க்ரீனை கொண்டு வந்து இந்த பக்கம் இருக்கிற ஃபஸ்ட்டு ரோஸை விட்டுட்டு செகண்டு க்ரீன் மேலே வைக்கிறேன் தேர்டு ரோஸ் மேலே வைக்கிறேன் ரோஸ்க்கு கீழே கொண்டு வரேன் ஃபோர்த்தாக க்ரீனுக்கு மேலே கொண்டு வரேன் 
டைட் பண்ணிக்கோங்க டிசைன் வர ஆரம்பிச்சுட்டு பார்த்தீங்களா மூணு கோடு வந்திருக்கு பாருங்கள் க்ரீனில் மூணு கோடு ரோஸில் மூணு கோடு வந்திருக்கு பாருங்கள் இதுக்கு அடுத்து இங்கே ரோஸ் விட்டுருக்கோம் பார்த்திங்களா இந்த ரோஸ் எடுத்து இந்த பக்கம் ரோஸை விட்டுட்டு உடையாமல் பார்த்துக்கோங்க உடஞ்சிருச்சுனா கஷ்டம் இப்போ ரோஸை கொண்டு வந்து இந்த பக்கம் இருக்க ரோஸை விட்டுட்டு செகண்டு க்ரீன் மேலே வைக்கிறேன் தேர்டு ரோஸ்க்கு கீழே கொண்டு வரேன் ஃபோர்த்தாக க்ரீனுக்கு மேலே வைக்கிறேன் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இன்னும் நிறைய புது வீடியோஸ் உங்களுக்காக காத்துக்கிட்டு இருக்கு ஸோ மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த ரோஸ் கலர் இந்த பக்கம் இருக்கிற ரோஸ் கலர் ஒயர் எடுத்து இங்கே கொண்டு வந்து க்ரீனை விட்டுட்டு ரோஸ்க்கு மேலே வைக்கிறேன் செகண்ட் ரோஸ்க்கு மேலே வைக்கிறேன் தேர்டாக க்ரீனுக்கு கீழே கொண்டு வரேன் ஃபோர்த்தாக ரோஸ்க்கு மேலே வைக்கிறேன் பிடிச்சிக்கோம் இப்போ இந்த இடத்துல கொஞ்சம் கேப் இருக்குது ஒயர்ஸ் போடுவோம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம ஒயர்ஸ் தீர தீர இந்த கேப் ஃபார்ம் ஆகும்போது நம்ம அந்த இடத்துல உள்ளே திணிச்சிக்கிட்டோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் டைட்டாக இருக்கும் இந்த மாதிரி உள்ளே உங்களுக்கு எவ்வளோ தூரம் உள்ளே கொண்டு போக முடியுமோ அதே மாதிரி நீங்கள் ஒயரை நீட்டாக சொருகி வைங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு போடும்போது ஈஸியாக இருக்கும் கேப் இருக்கிற இடத்துல மட்டும் சொருகுங்க ரொம்ப டைட்டாக போட்டிங்க நிறைய ஒயர்ஸ் இன்னும் நம்ம போட்டுகிட்டே இருந்தோம்னா ஹேண்டில் போடுறதுக்கு வராது ஓரளவுக்கு நான் போட்டு வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் இப்போது இந்த க்ரீன் எடுத்து இந்த பக்கம் இருக்கிற க்ரீனை விடுறேன் ரெண்டு க்ரீன் இருக்குது பாருங்கள் ரெண்டு க்ரீனில் இந்த ஃபஸ்ட்டு க்ரீனை விடுறேன் ஃபஸ்ட்டு க்ரீனை விட்டுட்டு அந்த பக்கம் இருந்து கொண்டு வந்த க்ரீனை செகண்டு ரோஸ் மேலே வைக்கிறேன் ரோஸ் மேலே வச்சுட்டு தேர்டாக க்ரீனுக்கு கீழே கொண்டு வரேன் மறுபடியும் ரோஸ் மேலே வைக்கிறேன் நீங்கள் பக்கத்தில் வச்சு போடும்போது உங்களுக்கு இன்னும் ஈஸியாக இருக்கும் நான் வீடியோவை காமிக்கிறதுக்காக தள்ளி வச்சு போடுறதுனால எனக்கு கொஞ்சம் உழஞ்சி உழஞ்சி போகுது உங்களுக்கு அப்படி வராது நீங்கள் பக்கத்தில் வச்சு போடும்போது ஈஸியாக வரும் அந்த பக்கம் இருக்கிற க்ரீன் இந்த இருக்குது பார்த்திங்கன்னா இந்த க்ரீனை கீழ் பக்கமாக கொண்டு வந்து ரோஸ் கலர் ஒயர் ஃபஸ்ட்டு ஒயரை விட்டுட்டு செகண்டாக க்ரீன் மேலே வைக்கிறேன் ரோஸ்க்கு கீழே கொண்டு வரேன் க்ரீனுக்கு மேலே வைக்கிறேன் இது ரொம்பவே பிகினராக இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்டூடெண்ட் என்கிட்ட இந்த ஹேண்டில் கேட்டு வாங்கி படித்தாங்க இது ரொம்ப டஃப்பாக இருக்குன்னு சொன்னேன் அவங்க இல்லைக்கா நீங்கள் சொல்லி கொடுங்க நான் கண்டிப்பாக கற்றுக்கிறேன் அப்படின்னாங்க அவங்க போட்டும் காமிச்சிட்டாங்க அந்த ஹேண்டில் அந்த அளவுக்கு அவங்க நல்லா ஈஸியாக பிக்கப் பண்ணிக்கிட்டாங்க ஸோ நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ விடாமுயற்சியோடு நீங்கள் ட்ரை பண்ணால் தான் உங்களுக்கு இந்த ஹேண்டில் வரும் நான் எவ்வளோ தூரம் ஈஸியாக சொல்லி கொடுக்க முடியுமோ அவ்வளோ தூரம் ஈஸியாக தெளிவாக சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் எனக்கு ஃபஸ்ட்டு எங்கள் மைனி தான் இந்த ஹேண்டில் சொல்லி கொடுத்தாங்க ரொம்ப டஃப்பான ஹேண்டில் இது அவங்க சொல்லி கொடுக்கும்போதே சொன்னாங்க ஆனால் நான் ஃபஸ்ட்டு படித்த ஹேண்டிலே இந்த நாலு ஒயர் வச்சு தான் இந்த ஹேண்டில் படித்தேன் அப்போவே நான் ரெண்டு ஒயர் வச்சு இப்போ நான் ரெண்டு ஒயர் வச்சுலாம் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் ஃபஸ்ட்டில் இருந்து ஆனால் ஃபஸ்ட்டே நான் நாலு ஒயர் வச்சு தான் படித்தேன் அப்போவே ரொம்ப டஃப்பாக தான் இருந்தது ஆனாலும் இன்னமும் மறக்காமல் நான் மறுபடியும் மறுபடியும் ஒரே ஹேண்டில் தான் இந்த ஹேண்டில் தான் நான் நிறைய குடைகளுக்கு யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் பார்க்குறதுக்கும் ரொம்ப அழகாக இருக்கும் லாங் லைஃபாக இந்த ஹேண்டில் தான் வருது அதனால் நான் இந்த ஹேண்டில் தான் எல்லா குடைகளுக்குமே அப்ளை பண்ணிகிட்ருக்கேன் வீட்டில் பின்னக்கூடிய குடைகளுக்கு அதுக்கடுத்து மாடல்ஸ் வேணுங்கிறதுனால முறுக்கு ஹேண்டில் விட இந்த ஹேண்டில் தான் நமக்கு ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் அது போக ஒயரும் கொஞ்சம் நமக்கு மிச்சமாக உள்ளே ரெண்டு ஒயர் விடுறோம் பார்த்திங்களா அது வேணும்னா விட்டுக்கலாம் இல்லைனா இந்த மாதிரி பீஸ் ஒயரை போட்டே நம்ம ஃபினிஷ் பண்ணிடலாம் ஆனால் ஹேண்டில் படிக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டம் அதே மாதிரி போட்டுட்டு விட்டுட்டோம் அப்படின்னா அப்படியே உழஞ்சி போயிடும் அதுலேயும் ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும் நம்ம இந்த ஹேண்டில் பொறுத்தவரை கொஞ்சம் ட்ரிக்கியாக தான் நம்ம இந்த ஹேண்டில் போடணும் கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்கும் ஆனால் பழகிட்டோம்னா நம்ம இந்த ஹேண்டில் எப்போவுமே விரும்புவோம் அந்த அளவுக்கு நல்லா ஒர்த்தான ஹேண்டில் இது நல்லா பாருங்கள் கல் மாதிரி இருக்கும் நம்ம உள்ளே நிறையா வயர் கொடுக்குறதுனால அப்படியே இந்த வீடியோவை பக்கத்தில் வச்சுட்டே நீங்கள் மெதுவாக ஹேண்டில் போட படிங்க ரொம்ப ஈஸியாக வந்துடும் இந்த நாலு ஒயர் வச்சு போடுற ஹேண்டில் உங்களுக்கு தெரியலனா ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு ஒயர் வச்சு போடுறதுக்கு ஒரு ஹேண்டில் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் அதை ட்ரை பண்ணுங்கள் அடுத்து மூணு ஒயர் அதுக்கு அடுத்து நாலு ஒயர் போடுங்க ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இதே பின்னிகிட்டே வரோம் இப
குட்டி குட்டியாலாம் கட் பண்ணணும்னா தேவையில்லை நமக்கு எவ்வளோ லென்த்தாக இருக்கோ அப்படியே வச்சு வச்சு கூட பின்ன ஆரம்பிச்சிடலாம் பழகிட்டு அப்படின்னா உங்களுக்கு இல்லாட்டிக்கு சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணணும் இந்த இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த மாதிரி குட்டி பீஸாக கட் பண்ணணும் அதை விட நம்ம இப்படி கொஞ்சம் உயரமாக இருந்தால் ரொம்ப நல்லது ஃபஸ்ட்டு பிகினர்ஸ் கொஞ்சம் குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி உள்ளே போட்டுக்கோங்க இந்த மாதிரி ரொம்ப சின்ன சின்ன பீஸாக கட் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் போட்டுட்டு ஹேண்டில் பின்னுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஒயர்ஸ் இப்படி உள்ளே வந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த மாதிரி நீல ஒயர்ஸ் வந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு ஹேண்டில் பின்னும்போது சங்கடமாக இருக்கும் அதனால் நீங்கள் குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி கூட உள்ளே ஃபில்லப் பண்ணிக்கலாம் இந்த கேப்பை நீங்கள் ஃபில்லப் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா அடுத்து உங்களுக்கு போடுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இந்த மாதிரி ஒயர்ஸ் வெளியே தெரியுது பார்த்தீங்களா அதுக்காக அப்படி தெரியும்போது உங்களுக்கு கன்ஃபியூஷனாக இருக்கும் ஸோ நீங்கள் சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணிட்டிங்கன்னா அதை போடுறது ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ இந்த ஒயரை கொண்டு வந்து இந்த பக்கம் விட்டு அப்படியே நம்ம முழுக்க இந்த ஹேண்டிலில் ஃபுல்லாக இதே ப்ரொசீஜரில் அப்படியே ஃபில்லப் பண்ணிவிட்டு போக வேண்டி தான் உங்களுக்கு பின்னுறது கஷ்டமாக இருந்தது அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு அந்த ஹேண்டில்லாம் படிங்க படித்தா அதை அப்ளை பண்ணுங்கள் அதுக்கடுத்து பெரிய குடைகளுக்கு இந்த ஹேண்டில் போடுங்க பார்க்குறதுக்கும் நல்லாயிருக்கும் சின்ன குடைகளுக்கு இந்த ஹேண்டில் எடுப்படாது ஏன்னா நாலு ஒயர் வச்சு பின்னுறோம் பார்த்திங்கன்னா நல்லா கனத்த ஹேண்டிலாக இருக்கும் அதனால் சின்ன குடைகளுக்கு ட்ரை பண்ணி பார்க்காதீங்க பெரிய குடைகளுக்கு ட்ரை பண்ணுங்கள் ஒயரை எடுத்து விடும்போது நம்ம கவனமாக எந்த ஒயரை எடுத்து விடுறோமோ அதை பொறுத்தா நமக்கு ஹேண்டில் ஒன்று போல் வரும் ஸோ மாற்றி எடுத்து விட்டுட்டீங்க அப்படின்னா திரும்ப ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எந்த ஒயரை எடுத்து விடணும்னு வீடியோவை பொறுமையாக முழுமையாக நிதானமாக பாருங்கள் முக்கியமாக ரொம்ப அவசரமாக வீடியோ பார்த்துட்டு ஸ்கிப் பண்ணி போய்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா நான் என்ன சொல்கிறேன் எப்படி செய்திருக்கேன் எதுவுமே உங்களுக்கு புரிய வராது ஸோ கூடையில் கை வைக்கிறது முன்னோட்டி தயவு செய்து ஒரு தடவை முழுமையாக வீடியோவை பாருங்கள் பார்த்துட்டு அதுக்கு அடுத்து ஒயரை கையில் எடுத்துகிட்டு உட்காருங்க அதுதான் உங்களுக்கு ரொம்ப சேஃப்டி டைமும் மிச்சமாகும் இல்லைன்னா ஸ்கிப் பண்ணி ஸ்கிப் பண்ணி பார்த்துட்டே கூட போட்டிங்க அப்படின்னா ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு இடத்துல ஏதாவது ஒரு சின்ன விஷயம் சொல்லியிருப்பேன் அதை நீங்கள் நோட் பண்ணாமல் போயிட்டீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் அதனால் வீடியோவை முழுமையாக பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா ஒயரை வெட்டுங்க கூட போடும்போது அந்த அடிலாம் போடும்போது ரொம்ப கவனமாக போடுங்க அதுக்கடுத்து மேலே வளரும்போது கூட நம்ம சாவகாசமாக நல்லா போட்டுக்கலாம் நிதானமாக விட்டு விட்டு போட்டுக்கலாம் ஆனால் அடி போடும்போது கைப்பிடி போடும்போதுலாம் கவனமாக போடணும் விட்டுட்டு போயிடக்கூடாது அதுக்காக ஏன்னா நமக்கே கன்ஃபியூஷன் ஆகிரும் நான் பாருங்கள் விட்டு விட்டு போட்டேன் கலர்ஸ்லாம் கொஞ்சம் நான் ஒரு மாடலில் போடணும்னு நினச்சிருந்தேன் எங்கள் கலர்ஸ் பூரா டோட்டலாக சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு எனக்கு அதை விட்டு விட்டு போட்டாலே அப்படி தான் நம்ம ஒரு ஐடியா வச்சுருப்போம் எழுதிலாம் வச்சுருப்பேன் எல்லாம் எழுதி வச்சு எல்லாம் பண்ணிவிட்டு கடைசியில் எல்லாத்தையும் மாற்றி மாற்றி ஜாயின் பண்ணிட்டேன் அதனால் அடி போடும்போது கொஞ்சம் கவனமாக போட்டிங்கன்னா கூட கொஞ்சம் நீட் லுக்காக வரும் அப்பப்போ இப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஒயராக உள்ளே சொருகி விட்டுட்டு ஹேண்டில் அப்படியே ஃபினிஷ் பண்ணணும் உங்களுக்கு நான் தனியாக வீடியோ எடுக்கிறதுனால கொஞ்சம் கஷ்டம்தான் எனக்கு ஃபோக்கஸ் பண்ணி எடுக்கிறது முடியாது என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் தெளிவாக வீடியோவில் எப்படி போடுறதுங்கிற சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் ஸோ ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அந்த ஹேண்டில் சுத்தமாக தெரியலை அது புரியவே இல்லை ஹேண்டில் நல்லாயிருக்கு ஆனால் சுத்தமாக புரியலைன்னு நிறைய கமெண்ட்ஸில் பார்த்தேன் அதுக்கடுத்து நான் பெரிய குடையும் அவ்வளோவா ஒன்றுமே போடலை பெரிய குடைன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போதைக்கு இது தான் ஒன்று பெரிய குடையாக போட்டிருக்கேன் மற்ற எல்லாமே சின்ன சின்ன குடையாக போட்டதுனால இந்த ஹேண்டில் அடுத்து நான் ட்ரை பண்ணி பார்க்கவும் இல்லை வீடியோ எடுக்கவே இல்லை இன்னொரு ஹேண்டில் தான் ஸ்ரீதேவி சிஸ்டர் போட்ட ஹேண்டில் தான் இதுக்கு போடணும்னு நினச்சேன் ஆனால் இந்த ஹேண்டில் தான் நான் ஃபஸ்ட்டு சொல்லி கொடுத்தது நிறைய கமெண்ட்ஸ் வந்தது பார்த்திங்களா அதனால் சரி இது இந்த கூடைக்கு அதுதான் பொருத்தமாக இருக்கும் அந்த ஸ்ரீதேவி சிஸ்டர் சொல்லி கொடுத்த அந்த ஹேண்டில் கூட ரெண்டு ஒயர் வச்சு போட்டுக்கலாம் சின்னதாக கூட போட்டுக்கலாம் ஆனால் இது வந்து நம்ம நாலு ஒயர் வச்சு தான் போடணும் அதுக்கு இந்த கூட தான் சரியாக வரும் இதுக்கடுத்து இன்ஷால்லாம் நான் பெரிய கூட பின்னுவேன் என்னன்னு எனக்கே தெரியலை அதனால் டைம் கிடைக்கும் போது இதை ஃபஸ்ட்டு சொல்லி கொடுத்துருவோன்ட்டு இந்த ஹேண்டிலை நான் கையில் எடுத்துருக்கேன் இப்படியே தொடர்ச்சியாக பின்னிட்டு வாங்க இந்த டிசைன் உங்களுக்கு ஃபார்ம் ஆயிரும் இது வர இது வருது வர நம்ம ஃபுல்லாக பின்னி முடிக்கணும் இந்த ஹேண்டில் இது வர போட்டாச்சு பாருங்கள் இப்போது இந்த ஹேண்டில் எவ்வளோ லென்த்தாக இருக்குன்னு பார்ப்போம் இன்னும் கொஞ்சம் தூரம் மட்டும் போட வேண்டிய
இந்த ஹேண்டில் உங்களுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன் அப்படி புரியாத பட்சத்தில் ரெண்டு ஒயர் வச்சு மூணு ஒயர் வச்சுலாம் ஹேண்டில்ஸ் போட்டிருக்கேன் அதை வேணால் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அதேமாதிரி உள்ளே ஒயர் சொருக முடியல உங்களுக்கு இந்த சின்ன ஒயர்ஸ்லாம் சொருகி கஷ்டப்பட முடியல அப்படின்னா நீங்கள் உள்ளுக்குள்ள நாலு ஒயர் வச்சு கூட உள்ளே ரெண்டு ரெண்டு ப்ளஸ் மூணு ஒயர் வச்சு கூட உள்ளே வச்சு பின்னிக்கலாம் ஹேண்டில் நல்லா கனமாக இதே மாதிரி கிடைக்கும் மேக்ஸிமம் என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு ட்ரை பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு நல்லா சொல்லி கொடுக்கணும்னு ட்ரை பண்ணி போட்டிருக்கேன் புரிஞ்சு போடுவீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இதுக்க இதுக்கு மேலே எனக்கு அவ்வளோவா சொல்லித்தர தெரியுமான்னு தெரியலை என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு மேக்ஸிமம் நான் ட்ரை பண்ணியிருக்கேன் இந்த ஹேண்டில் சொல்லி கொடுக்குறதுக்கு இந்த வீடியோ எடுக்கிறதும் கொஞ்சம் கஷ்டம்தான் எனக்கு ஏன்னா இந்த ஹேண்டில் போடும்போது சம்டைம்ஸ் விட்டுட்டேன் அப்படின்னா நிறைய தடவை உழைச்சி உழைச்சி போட்டிருக்கேன் நான் அந்த வீடியோ எடுக்கும்போது மிஸ் ஆகிடும் பார்த்திங்களா அதனால் மறுபடியும் உழைக்க வேண்டியதாயிரும் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சேனலை கீழே ரெட் கலரில் சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் சரி இது வர போதும் நமக்கு இப்போ நமக்கு இந்த ரெண்டு ஹேண்ட்லேயும் வச்சு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒன்று போல் இருக்கணும் ஒரே லென்த்தாக இருக்கணும் இதிலேருந்து நமக்கு இப்போ பாருங்க நான் வச்சுருந்த பீஸில் கொஞ்சம் தான் மிச்சம் இருக்கு இதை நான் நெக்ஸ்ட் டைம் அடுத்த ஹேண்டில் கூட நான் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இவ்வளோதான் மிச்சம் இருக்குது பாருங்கள் மீதி எல்லாம் உள்ளே போட்டாச்சு நிறைய வச்சுருந்தேன் ஒரு அரை பேக் கிட்ட வச்சுருந்தேன் அது எல்லாமே இந்த ரெண்டு ஹேண்டிலுக்கும் போட்டுட்டேன் நம்ம வேஸ்ட் ஆக்க வேண்டாம் பார்த்திங்களா ஒயரை அதனால தான் நான் இந்த ஹேண்டில் போட்டிருக்கேன் இப்போ இதுவரை நமக்கு ஃபினிஷ் ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம இதை நம்ம எப்படி இதில் எப்படி ஜாயின் பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் இதே மாதிரியே அதே பிளேஸில் நம்ம ஒரு ஒயர் சொருகி வச்சுக்கோம் பார்த்திங்களா அந்த இடத்துல அதுக்கு முன்னாடி இந்த ஒயரை கட் பண்ணி விட்டுக்கோம் பார்த்து கட் பண்ணுங்க ஒயரை இந்த பின்னிக்கிட்டு இருக்க ஒயரை கட் பண்ணிடாதீங்க அதனால் ரொம்ப கவனமாக கட் பண்ணுங்க நீங்கள் கட் பண்ண முடியலனா கூட ஒயர்ஸை கூட தூர எடுத்துருங்க அது வேறு கட் ஆகிடுச்சுன்னா அப்புறம் நம்ம இவ்வளோ நேரம் ஹேண்டில் கஷ்டப்பட்டு போட்டு வீணாயிரும் இப்போ இந்த ஒயரை நம்ம என்ன செய்யப்போம் இப்படி ரெண்டாக பிரித்து வச்சுட்டு இது கரெக்டாக சமமாக எடுத்து வச்சுட்டு அந்த ஒயர் நம்ம பிரிச்சுருக்கோம் பார்த்திங்களா அது நமக்கு சமமான அளவு இருக்கணும் இந்த இடத்துல சொல்கிறேன் இந்த இடத்துல இந்த பக்கம் நாலு ஒயர் இந்த பக்கம் நாலு ஒயர் அதை தான் சமமாக இருக்கும்னு சொன்னேன் இப்போ இந்த ஒயரை தூர் எடுத்துருவோம் அதே மாதிரி இதுக்குள்ளேயும் போடணும் ஒவ்வொரு டைமும் நான் ஹேண்டில் கட்டி முடித்ததுக்கப்புறம் தான் காட்டுவேன் அதாவது ஒரு சைடு ஃபுல்லாக கட்டி முடிச்சுட்டு அதுக்கு அடுத்து தான் போடுவேன் ஆனால் இந்த டைம் ரெண்டு ஹேண்டிலையுமே அப்படியே வச்சுருக்கேன் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்குறதுக்காக அதை அப்படியே வச்சுருக்கேன் ஒவ்வொரு டைமும் அப்படி சொல்லி கொடுப்போம் இந்த டைம் இப்படி சொல்லி கொடுப்போன்ட்டு ரெண்டு ஹேண்டிலையுமே நான் கட்டலாம் இல்லாட்டி ஒரு ஹேண்டில் கட்டி முடிச்சுட்டு தான் இன்னொரு ஹேண்டில் சொல்லி கொடுப்பேன் இப்படி ஒன்று போல் உள்ளே வச்சுட்டு ஒயர்ஸ் பரண்டு கிடந்துன்னா ஒன்று போல் எடுத்து விட்டுக்கோங்க இப்படி நீட்டாக வச்சுட்டு இப்போ ஒன்று போல் இருக்குமாருங்க இந்த மாதிரி ஒன்று போல் வரணும் அந்த அளவுக்கு வச்சுட்டு உள் பக்கம் நம்ம முடிச்சு போட்டாலும் சரி தான் முடிச்சு போடாமலேயே நம்ம அப்படியே சொருகி விட்டாலும் சரி தான் மீதி ஒயர்ஸ் இருக்கு பார்த்திங்களா ரெண்டு மீட்டர் எடுத்திருக்கேன் மிச்சம் இவ்வளோ தான் இந்த இவ்வளோகான்னு எதுக்கு மீறி விட்டேன் அப்படின்னா நான் ரெண்டு மீட்டர் எதுக்கு எடுத்தேன்னா எனக்கு கொஞ்சம் ஹேண்டிலும் நீளமாக இருந்தால் தான் பிடிக்கும் அடுத்து இந்த வயஸ் கொஞ்சம் நீளமாக இருந்தால் தான் இதுக்குள்ளே சொருகி விட முடியும் எப்போவுமே நான் எல்லா கூடைக்குமே ஹேண்டில் நீளமாக தான் போடுவேன் அது அப்போ தான் கூட பார்க்க அழகாக இருக்குன்ட்டு நீளமான ஹேண்டில் தான் யூஸ் பண்ணுவேன் எப்போவாவது தான் சின்ன ஹேண்டில் அது ஒயர் இப்போ காணாமல் போயிடுச்சுன்னா சின் சின்ன ஹேண்டிலாக போயிடும் அது அந்த ஒன் ரோல் பேஸ்கெட்டுக்கு மட்டும்தான் நான் சின்ன ஹேண்டில் போட்டுக்கேன்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்சு இப்போ எல்லாத்துலேயும் நீளமாகவே போட்டுருவேன் இப்படி நம்ம உள்ளுக்குள்ள ஒன்று ஒன்றா சொருகிட்டேன் நாலு ஒயர் பார்த்திங்கன்னா நாளையும் நாலு பூவில் சொருகி விட்டாலும் சரி தான் மொத்தமாக வச்சு ஒரே பூவில் சொருகி விட்டாலும் சரி தான் எப்படி சொருகி விட்டாலும் சரி தான் சரி அது அதே மாதிரி எல்லா பக்கமும் சொருகி விட்டுருவோம் அது ஃபினிஷ் ஆகிடும் இப்போ இந்த ரெண்டு சைடும் ஹேண்டில் இந்த சைடு எப்படி கட்டுறதுன்னு பார்ப்போம் இந்த ஒயர் இருக்குது பார்த்திங்களா இந்த ஒயரை இந்த கேப்புக்குள்ளே எப்படி விட்டு இந்த கேப்பு நான் சின்ன ஒயர் வச்சுருக்கேன் இப்போதைக்கு பெரிய ஒயர் அங்கே போய் எடுத்து வரணும் அதுக்குள்ளே டைம் ஆயிரும் இப்படி வச்சு இது சின்ன ஒயர் நீங்கள் பெரிய ஒயர் எடுத்துக்கோங்க நான் சும்மா சொல்லி கொடுக்குறதுக்காக தான் ச
இது பெரிய வயிறு வச்சு நம்ம சொருகிடணும் அதே மாதிரி இந்த பக்கமும் பிடிச்சி வச்சு இதுக்குள்ளேயே சொருகி கட்டி விட்டுணும் இந்த பக்கமும் கட்டி விட்டுறோம் இந்த கூடைக்கு கொஞ்சம் ஹேண்டில் நீளமாக இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் எனக்கெனமும் ஹேண்டில் நீளமாக இருந்தால் தான் கூடையே பின்ன திருப்தியே கிடைக்கும் எனக்கு அதுமாதிரி கூட இந்த டைம் கொஞ்சம் வயரம் கம்மியாகிடுச்சு இன்னும் ஒரு பூ போட்டால் இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டராக இருந்திருக்கும் சரி பரவாயில்ல கூட ரெண்டு பக்கமும் வச்சு கட்டி முடிச்சாச்சு பாருங்கள் அந்த ஹேண்டில் வச்சு கட்டி முடிச்சாச்சு இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இந்த இடத்துல வயர் அது தெரியறதுக்காக தான் இந்த ரோஸ் கலர் கொடுத்துருக்கேன் பாருங்கள் இந்த ரெண்டு வயர் ஜாயின் பண்ணிக்கோ பார்த்தீங்களா இந்த இது இடத்துல இந்த ஜாயிண்ட்டுக்குள்ளே இந்த ஒயரை உள்ளே விட்டு எடுத்து கொண்டு வந்து இப்படி கட்டிட்டோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் நீட் லுக்காக இருக்கும் இதில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியாது மறுபடியும் இந்த இடத்துல காமிக்கிறேன் பாருங்கள் இந்த இடத்துல நான் தெரியறதுக்காக கொஞ்சம் நல்லா லூஸ் விட்டு கட்டியிருக்கேன் இந்த இருக்கு பார்த்திங்களா இந்த இடத்துக்குள்ளே கொஞ்சம் இந்த ஒயருக்குள்ளே அப்படியே உள்ளே சொருகி விட்டு கட்டிட்டோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் நீட் லுக்காக இருக்கும் கட்டினதே தெரியாது பாருங்கள் கொஞ்சம் தூரத்தில் வச்சு பார்த்தோம்னா கட்டினதே தெரியாது நான் கொஞ்சம் லூஸாக கட்டியிருக்கேன் டைட்டாக கட்ட முடியல ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி எனக்கு கை வழி அதிகம் இருக்கிறதுனால ரொம்ப இழுத்து பிடிச்சிலாம் கட்ட முடியாது நம்ம நான் நான் என்ன செய்வேன்னா ஃபஸ்ட்டு சும்மா கட்டுவேன் இந்த டைம் இதுக்குள்ளே போட்டு சொருகி கட்டியிருக்கேன் அது கொஞ்சம் நல்லா வந்திருக்கு அதனால தான் அதை உங்கள்கிட்ட காமிக்கிறேன் கொஞ்சம் டைட்டாக கட்டினா இன்னும் நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் இந்த கூட பிடிச்சிருந்தா இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இன்னும் நிறைய புது வீடியோஸ் நிறைய நியூ மாடல்ஸ் போடுவேன் ஸோ மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கீழே ரெட் கலரில் சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு இந்த கூடை நீங்கள் போட்டிங்கன்னா அல்லது நீங்கள் வேறு ஏதாவது கூடைகள் போட்டாலும் அந்த கூடை கூடைகளோட இமேஜை என்னோடய வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு அனுப்பி வைங்க என்னோடய வாட்ஸ்அப் நம்பர் நைன் இந்த நம்பருக்கு நீங்கள் அனுப்பி வைங்க உங்கள் கூடைகளோட இமேஜை அதை நான் வாட்ஸ்அப்பில் அப்லோட் பண்ணுவேன் வாட்ஸ்அப்பில் அனுப்பி வைங்க நான் அதை யூடியூப்பில் அப்லோட் பண்ணுவேன் பார்ட் ஃபிஃப்டீன் சிக்ஸ்டீன் அப்லோட் பண்ணிட்டுருக்கேன் பார்த்திங்களா மெம்பர்ஸ் பார்ட் அப்லோட் பண்ணிட்டுருக்கேன் அதில் பண்ணுவேன் அடுத்து பிளாக் இருக்குது பிளாக்லேயும் அப்லோட் பண்ணுவேன் பிளாகோட நேமும் மாஷா டிசைன்ஸ் தான் நான் டெய்லி பதினோரு மணிக்கு அப்லோட் பண்ணுவேன் அதுலேயும் நீங்கள் அனுப்பின கூடைகளோட இமேஜஸை பார்த்துக்கலாம் டெய்லி அப்லோட் பண்ணுறதுனால நீங்கள் தினமும் அதில் போய் பார்த்துக்கலாம் ஃபேஸ்புக் பேஜும் இருக்குது அதுலேயும் நீங்கள் வந்து உங்கள் கூடைகளோட இமேஜை ஷேர் பண்ணலாம் அதோட ஐடியும் மாஷா டிசைன்ஸ் தான் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் கீப் வாட்சிங்